হ্যালো অনেক দিন পর একটা লাইভে চলে আসলাম ওকে সো আশা করি আমাকে শোনা যাচ্ছে আমি আসলে শিওর না যদি কেউ আমাকে একটু কমেন্টে লিখে জানাতেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ নিষিদুল্লাবান এখন কি শোনা যাচ্ছে আমাকে কায়ম ভাই চলে আসছেন কায়ম নিষিদুল্লাবান আমাকে কি শোনা যাচ্ছে আপনারা যদি কেউ যুক্ত হন তাহলে খুবই ভালো হয় স্টেজে কথা হবে হয়তো বা আমরা যে কোনো বিষয় নিয়ে ডিসকাস করতে পারি আর কি অথবা কেউ কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন কোনো বিষয়ে যদি আমরা ব্রেন স্ট্রমিং করতে পারি আমার হাতে আমি হয়তো বা এক থেকে দেড় ঘন্টা লাইভ করতে পারবো সো এর ভিতরে যদি কোনো বিষয়ে ডিসকাস করা যায় আর আসলে অনেক দিন পরে লাইভে আসলাম তো একটু মানে কেমন জানি মানে ইয়েও লাগতেছে একটু হ্যাঁ আনিজিও লাগতে আমি একটু কমেন্ট পড়ি কায়ম ভাই সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আচ্ছা ওকে বিফোর দ্যাট ম্যাট স্ট্রেঞ্জ এবং ইকবাল মাসুদ যদি আপনারা টের পেয়ে থাকেন যে আমি লাইভ শুরু করেছি তাহলে সময় যদি থাকে প্লিজ জয়েন মি আসলে মনোলগে আমি খুব একটা ভালো না আর এটা মনে হয় ইকবাল ভাই ভালো আর কি উনি অনেকক্ষণ এক একে কথা বলতে পারেন হ্যাঁ সো কেউ যদি আমার সাথে পার্টিসিপেট করে এইটা আমার জন্য সবচেয়ে আসলে ইয়ে হয় আর কি কি বলবো কনভিনিয়েন্ট হয় আসলে আমার জন্য তো প্রবলেম আসলে যে ইকবাল রেজা এবং ম্যাট স্টেন্টের সাথে আসলে টাইমিংটা হয় না আর কি হ্যাঁ তো দেখা যায় ইকবাল ভাই হঠাৎ করে লাইভে চলে আসে হ্যাঁ ম্যাট চলে আসে ওই সময় হয়তো আমি এমনভাবে ইংরেজ হ্যাঁ যে মানে পসিবলই হচ্ছে না অনেকদিন ধরে আসলে আমাদের তিনজনের মানে একসাথে স্টেজে কোনো ডিসকাশন হয় না আর কি বা কথাবার্তা হয় না এইটা খুব মিস করি সো আশা করি যে সামনে হয়তো নিয়ার ফিউচার এরকম কিছু একটা হবে আর কি জনব ভাই আজওয়েল জনব ভাইয়ের নামটা ভুলে গেছিলাম বলতে ওনাকে অবশ্য ইদানিং এই জগতে খুবই কম দেখা যায় আর কি হ্যাঁ সব জ্ঞান পাপি আমি একটু কমেন্ট কায়ম ভাইকেও শুভেচ্ছা চার মাস অনেক পাপ করে আজকে পূর্ণ করতে আসছেন সো লাইভ লাইভ করলে পূর্ণ হয় আর কি সো আশা করি ভেস্তের ভেস্তের রাস্তাটা মানে ক্লিয়ার হচ্ছে আমার আপনার সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে যুক্ত হয়ে যান দর্শকদের মধ্যে থেকে শুনি মানে আচ্ছা বলেন তো আজকে 
এরকম ভাবে মনে হয় একটা ভিডিও করেছেন এবং ভিডিওতে উনি আসলে ক্লিয়ার করতে চাইছেন যে আসলে শব্দগত মিনিং বা মানে ওই মিনিংটা এক্সাক্টলি কি হবে আসলে তো যেটা আমরা আসলে সচরাচর যে মিনিং গুলো শুনি সেই মিনিং এর সাথে আসলে যায় না ওইটাই উনি আসলে বোঝাইতে চাইছেন এবং এটা কি মিন করে এক্সাক্টলি কি মিন করে সো দ্যাটস গুড বাট মানে উনি রিয়েল মিনিং বোঝাতে যে মানে যে জিনিসটা আসলে আমাদের সামনে আরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ সো সেটা জিনিসটা এরকম আপনার সবচেয়ে ভালো হয় নিশুদ্ধ লবান খুব সুন্দর করে লিখেছে ওর লেখাটা পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন সো নিশুদ্ধ লবান আপনি চাইলে আপনার লেখাটা এখানে শেয়ার করতে পারেন আর কি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিতে পারেন আর কি সো মানে মোরাল অব দ্য স্টোরি এরকম যে সে ধরেন আল্লাহ কোনো বাজে শব্দ বা বাজে ওয়ার্ড এগুলো ব্যবহার করতেই পারেন না সো ওই আতেও তিনি এরকম কোনো ব্যবহার করেন নি আর কি বাট আল্লাহর আরেকটা মানে ইন্টেনশন ওইখানে বের হয়ে গেছে বা আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের হয়ে গেছে তো সেটা এরকম আর কি যে উনি ওইখানে দেখাইছেন যে ভেসের হুর হুর কারা হয় এক্সাক্টলি তারা সো সো এটা নিষুদ্ধ লোমান একটা অ্যানালাইসিস দিছে ওনার লেখার উপরে তো দেখা গেছে যে এটা ছয় থেকে বয়স ছয় বছর থেকে বারো বা তেরো হ্যাঁ মানে এই রকম এইজের ভিতরে মানে এই এই যে হুরগুলোর বয়স মানে এই রকম হবে আর কি ছয় থেকে বারোর ভিতরে আর কি সো মানে কি প্যাথেটিক হইতে পারে তাহলে মানে বিশ্বাসীদেরকে লোভ দেওয়া হচ্ছে যে তুমি এই ধরনের মেয়েদের সাথে সেক্স করতে পারবা মানে যাদের বয়স এই রকম হ্যাঁ বা শারীরিক গঠন এরকম হ্যাঁ মানে জাস্ট মানে টিনেজার টিনেজার বলতে ধরেন থার্টিন এর ভিতরে আর কি সো বিষয়টা কতটা প্যাথেটিক আর কি সো অ্যাজ এ রেজাল্ট যেটা হয়েছে যে ওনার আল্লাহকে আসলে বড় করতে যে হ্যাঁ মানে ইন রিয়েলিটি উনি আরো ছোট করে ফেলেছেন আসলে সেরকম মনে হচ্ছে এখানে সো আমি আসলে খুব ভালো করে বলতে পারলাম না কিন্তু নিষুদ্ধ লোপান খুব সুন্দর করে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করছে সো আপনারা ওই লেখাটা পড়তে পারেন আর কি সো নিষুদ্ধ লোপান গুড ওয়ার্ক আমি আশা করি আপনি এরকম কন্টিনিউ করবেন সো মানে তাদেরকে আসলেই মানে দরকার আছে মানে তাদের থিঙ্কিং এর যে প্রবলেম গুলা বা মোরালিটি বলেন বা অন্য সব কিছু যে কোনো বিষয় সব বিষয়ই মানে তারা এরকম আসলে মিস রিপ্রেজেন্ট করে বা আসলে মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু কি বোঝায় সেটা না বুঝেই আর কি যেটাকে বলবো আর কি ভাষা ভাষা সব জিনিসের আসলে ওনারা অ্যানালাইসিস করেন সো ওই বিষয়গুলো আসলে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার আছে হ্যাঁ তবে আমার একটা সাজেশন যে মানে আমরা যেন খুব অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে বা খুব নেগেটিভ ওয়েতে মানে সেইগুলোকে প্রেজেন্ট না করি আর কি আমার মনে হয় যে ধরেন আপনি কোনো কিছু যখন প্রেজেন্ট করবেন সেটা লাইভে হোক বা লেখায় হোক আমরা যদি সব সময় ডিসেন্ট ওয়েতে করি হ্যাঁ মানে আমি ডিসেন্ট ওয়ে মানে এই এই বোঝাচ্ছি না যে আমরা সমালোচনা করব না বা ইয়ে ওয়েতে মানে রাফলি বলবো না এটাও মিন করতেছি না মানে আমাদের যুক্তির জায়গাটা বা যুক্তির যে পয়েন্ট গুলা সেইখানে আমরা হার্ড থাকবো ঠিক আছে বাট আদার যে কম্পোনেন্ট গুলো আসলেই দরকার নাই ধরেন সেই ধরনের কম্পোনেন্ট আমরা ওইখান থেকে মানে ওই ধরনের কন্টেন্ট না দেওয়াটাই উত্তম হ্যাঁ মানে আমি বলতে যাচ্ছি ধরেন আপনি একটা কথা অনেকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন বাট আপনি যখন একটা লাইভ করেন বা একটা লেখা লেখেন এখানে দর্শকদের একসেপ্টেন্স এর একটা ব্যাপার আছে তাই না মানে আপনি তো আসলে লাইফটা এই জন্যই করতেছেন বা লেখাটা এই জন্য লিখতেছেন যাতে দর্শকরা আপনার কথাটা বুঝতে পারে সেই জিনিসটাকে রিয়েলাইজ করতে পারে তো ধরেন আপনি যদি সেটাকে প্রেজেন্ট করতে যে গেলেন এমনি আপনি খুব সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন বাট কিছু প্রেজেন্টেশনের কারণে হ্যাঁ বা ধরেন আপনি মানে প্রচুর গালিগালাস করছেন ওই লেখার মধ্যে আপনার যুক্তির জায়গাটা ঠিক আছে বাট এরপরও হয়তো বা ওই গালিগালাস দেখে অনেকে ওই যুক্তিটা ওইভাবে রিয়েলাইজ করবে না ওইভাবে পড়ার চেষ্টা করবে না আর কি ঠিক আছে মানে এটা কারণ আমরা জানি অডিয়েন্সের আসলে বিভিন্ন মেন্টালিটি ভ্যারি করে আর কি 
সো আমাদের উচিত যত সুন্দর করে আমাদের যুক্তি তথ্য প্রমাণ এগুলো যত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা যায় ডিসেন্ট ওয়েতে আমার মনে হয় মানে সেটা সব সময়ের জন্য ভালো আর কি হ্যাঁ মানে এটা হয়তো বা মোর ইফেক্টিভ হবে কিছু কমেন্ট করি আবার আসবো অন্য একটা টপিকে ইকবাল ভাই আজকে অনলাইনে আসেনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আমিও দেখি নাই ইকবাল ভাই যুক্ত হলে আপনাকে কথা বলতে দিবেন এটা ভালো ছিল ওকে সো নিশুদুল লিঙ্কটা শেয়ার করেছেন আপনারা লিঙ্কটা পড়েন আর যদি কোনো বিশ্বাসী বা ওনাদের পক্ষ থেকে ওকে উত্তর দেন সেটা উত্তর দিতে পারেন তার লেখাটার হ্যাঁ ঠিক ঠিক একদম ঠিক মানে আমি বলবো বারোটা তেরোটা যা যা বাজানো এটা বাজাই দিচ্ছেন আর কি সো উনি হয়তো আমার যেটা মনে হয়েছে উনি হয়তো এরকম ডিপলি চিন্তা করেন না উনি ভাবছে যে এই ওয়ার্ডটা যে ফোকাস করে সবাই সেইটাকে রিমুভ করা এখান থেকে উনি বেশি প্রায়োরিটি দিতে গেছেন আর কি যার কারণে আসলে অন্য একটা সাইড এখানে চলে আসছে আর কি যেটা আসলে আরো মারাত্মক কারণ মানে টু বি অনেস্ট অনেস্টলি স্পিকিং দ্যাট মানে আমি যখন এই অ্যাডটা পড়ছি এটা আমার কাছে হ্যাঁ ঠিক আছে যে একটা ইয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ভেস্তে দেওয়া হবে হ্যাঁ মানে হয়তো বা বর্ণনাটা খুব সুন্দর করে বলছে মানে আমার ওই লেভেলের কোনো কি বলবো এটাকে মানে অনৈতিক বা কি কেমন একটা খারাপ ব্যাপার ওইভাবে মনে হয় নাই কিন্তু মিস্টার হাফিজ যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে মানে ওই ভিডিওটা আমি যখন দেখতেছিলাম একদম সেম নিশুদ্দুল্লাহমানের মতো তখন আমার ওই রিয়েলাইজেশনটা হয়েছে আর কি মানে এই রকম একটা বিষয় এত গর্বের সাথে মানে ওইখানে উনি আল্লাহ পাকের রেফারেন্স দিয়ে বলতেছেন মানে কি বলবো এটা ফ্রাস্ট্রেটিং আর কি আমি মানে উনি উনি রিয়েলাইজও করতেছেন না যে আমি কি বলতেছি এটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে আয়রনি যে আমি একজনকে উঠাইতে দিয়ে যে তাকে কোথায় নামাই দিচ্ছি রিয়েলাইজই করে না আর কি ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর একটা লেখা লেখার জন্য আচ্ছা যাই হোক কাউকে তো পাওয়া গেল না আচ্ছা তাজুল ভাই তাজুল ভাই কেউ দেখতেছি না আচ্ছা তাহলে আমার আজকের টপিকটা হচ্ছে মিসকনসেপশনস টু তাই না কারণ টু দিয়েছি কারণ আগে আমি একটা লাইভ করেছিলাম তো ওইটা ওয়ান ছিল আর কি সো একটা ইয়ে নিয়ে শুরু করা যাক সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের পিআরএম একটা গ্রুপ আছে নট পেইজ আমাদের একটা গ্রুপ আছে এবং ওই 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 গ্রুপে আমরা সাধারণত ব্রেন ব্রেন স্ট্রমিং করা যায় এরকম ধরনের প্রশ্ন এবং টপিক এইটা নিয়েই খালি ডিসকাস করা হয় গ্রুপের আর কোনো পারপাস নেই আর কি মানে আপনি ইচ্ছা করলে অন্য কিছু ওইখানে পোস্ট করতে পারবেন না ওইখানে আপনাকে প্রশ্ন আকারেই কোনো কিছু আসলে পোস্ট দিতে হবে এবং সেটা অন্যরা অ্যানালাইসিস করবে এবং তাদের যুক্তি তুলে ধরবে হ্যাঁ বা আপনি আপনার কোনো যুক্তিকে ভ্যালিডেট করতে পারেন জাস্ট ওই গ্রুপটার কাজই হচ্ছে ওইটা মানে এই ছাড়া আমরা অন্য কোনো ধরনের পোস্ট ওইখানে অ্যাকসেপ্ট করি না আর কি সো কিছুদিন আগে তো ওইখানে একটা পোস্ট ছিল এরকম যে সায়েন্টিস্টরা অথবা ম্যাথমেটিশিয়ান যারা আছেন আপনারা তো এক্সামের সাথে সবাই পরিচিত আমি একটু পরে আসছে সেইটার ডিটেলসে সো এই এক্সামগুলোকে তারা আসলে ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস করে হ্যাঁ মানে কোনো প্রমাণ ছাড়া এটাকে ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস করে ওনার মোরাল লেস কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল হ্যাঁ মানে ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস করে কি না মানে উনি মানে ওনার ইয়েটাই ছিল ওইখানে ক্লেমটাই এরকম ছিল আসলে আমার এক্সাক্টলি এখন মনে নাই আর কি জন্য বলতে পারতেছি না বাট মোরাল লেস ওনার ক্লেমটাই এরকম ছিল যে ওইটা ব্লাইন্ডলি আসলে অ্যাকসেপ্ট করা হয় ঠিক আছে সো এটা আমি একটু মানে সহজ করে বলার চেষ্টা করব যে আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে হ্যাঁ এবং আপনারা ওইটা পরে যাচাই বাছাই করতে পারেন আর কি সো আমি একটা গল্পের মতো করে বলি তাহলে বসতে সুবিধা হবে যে ধরেন অনেক আগে আগের দিকে ফিরে যাই মানে ধরেন মোরালিটি জিনিসটা কিভাবে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে বা কিভাবে মানুষের মধ্যে এই প্র্যাকটিসটা শুরু হয়েছে হ্যাঁ এই বোধটা বা এই এই নেসেসিটিটা কি ছিল সো এরকম তো ধরেন আমরা একটা জিনিস কল্পনা করি যে আগে মানুষ গুহার যুগে থাকতো সো তারা বিভিন্ন রকম শিকার করতো হ্যাঁ এনে তাদের ইয়ে চালাতো আর কি 
সো ধরুন এখানে একটা এরকম সিচুয়েশন হলো সবাই আলাদা আলাদা শিকার করতেছে এখন একজনের শিকার করা পশু আরেকজন নিয়ে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ সো এ বি টা নিচ্ছে বি সি টা নিচ্ছে সি ডি টা নিচ্ছে নিয়ে এখানে আসলে একটা ইনডিসিপ্লিনড সিচুয়েশন হচ্ছে বা হজবরলা একটা অবস্থা হয়ে যাচ্ছে সো ওই গোষ্ঠীর লোকগুলো তখন আসলে দেখলো মানে আমরা তো কেউ আসলে হ্যাপি থাকতে পারতেছি না হ্যাঁ বা আমাদের নিজেদের মধ্যে নানা রকম প্রবলেম হচ্ছে আমরা কেউ শান্তিতে নেই দেন তার একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করলো যে এখানে আমার আসলে ক্রাইসিসটা কি কেন হচ্ছে এরকম সো তারা যেটা দেখলো যে এই যে আমি তার জিনিস নিচ্ছি সে তার জিনিস নিচ্ছে এটাতে আসলে কেউ ভালো থাকতে পারতেছেন না তাই না সো তারা তখন চিন্তা করলো যে আমরা যদি একটা বেসিক গ্রাউন্ড তৈরি করতে পারি কিছু রুল তৈরি করতে পারি হ্যাঁ সো রুল তৈরি করে দেখতে পারি যে এই প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা হ্যাঁ বা এটাতে আরো বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায় কিনা যে আমাদের সোসাইটি বা ওই সংগঠার মধ্যে আর কি সো তাদের অবজারভেশনে দেখা গেল যে এই যে একজন আরেকজনের জিনিস নিয়ে নিলে এখানে একটা তাদের যে ওয়েলবিং সেটা হ্যাম্পার হয় আর কি সো এই একজনের জিনিস আর একজন না নিলে যে স্টেটটা থাকবে সেটা অনেক বেটার স্টেট এবং তাদের ওয়েলবিংটাকে আসলে আরো এনহ্যান্স করবে হ্যাঁ সো তখন মনে করেন যে মানে ভালো কাজ বা খারাপ কাজের কোনো কনসেপ্ট নেই হ্যাঁ সো তারা এটা আসলে অবজারভেশন থেকে রিয়েলাইজ করলো সো রিয়েলাইজ করার পরে এখন ধরেন তারা এইভাবে ঠিক করলো যে ওকে ঠিক আছে যে দেখো আমরা তাহলে কিছু রুল সেট করি কিভাবে হতে পারে রুলগুলা রুলগুলা কিন্তু মানে ধরেন জাস্ট র্যান্ডমই হ্যাঁ যে যার মতো করে চিন্তা করে একটা রুল সেট করে দিল মানে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল না ওইখানে একটা অবজারভেশন ছিল তাই না অবজারভেশনটা হচ্ছে যে কেউ যদি কারো জিনিস নিয়ে যায় তাহলে এই যে সে নানা রকম কত ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেন্টালি হয় ফিনান্সিয়ালি হয় এবং তার লাইফটা হ্যাম্পার হচ্ছে সো তখন তার একটা রুল সেট করলো যে কেউ কারো জিনিস নিবে না এখন এইভাবে এইভাবে চিন্তা করেন আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলাম সো ইন রিয়েলিটি তারা তখন কি করলো যে আসলে তাহলে আমরা ভালো খারাপ এই জিনিসটাকে কিভাবে ডিফাইন করব হ্যাঁ এটার এইটার ফাউন্ডেশন কি হবে এটার প্রিন্সিপাল কি হবে তো তখন তারা চিন্তা করলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো কাজ যদি এইভাবে আমাদের ওয়েলবিংকে আসলে হ্যাম্পার করে হ্যাঁ সো সেইটাকে আমরা একটা খারাপ কাজ এইভাবে এটাকে কনসিডার করতে পারি আর যদি আমাদের ওয়েলবিংকে এনরিচ করে হ্যাঁ তাহলে সেটাকে আমরা একটা মন্দ কাজ করতে পারি সো তার মানে হচ্ছে যে তারা কিন্তু একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করলো যে ভালো কাজ কি খারাপ কাজ কি হ্যাঁ এবং এইটা যখন তারা তৈরি করলো তখন তারা তার মানে হচ্ছে কোন একটা কাজ ভালো হবে না খারাপ হবে সেটার ফাউন্ডেশনটা কিন্তু তারা ঠিক করে ফেলছে তাই না তখন আমি এখানে একটা রুল সেট করলাম একটা ফাউন্ডেশন সেট করলাম এরপরে কি হচ্ছে দেখেন এই যে রুল বা ফাউন্ডেশনটা আমি সেট করলাম এটা কি আসলে আমি অবজেক্টিভলি বা ন্যাচারালি এইভাবে কোনো কিছু পেয়ে গেছি না আমার এই ঘটনাটা কি আপনারা বুঝতে পারলেন যে আমরা ওইভাবে কোনো কিছু পেয়ে যাইনি বাট এখানে কি হয়েছে তাহলে কি আমরা একদম কোনো রকম অবজারভেশন ছাড়া একদম আন্দাজের উপরে হ্যাঁ যা আর আমার মনে হইল ঠিক আছে তাহলে এই রুলটা সেট করলাম সেটাও কিন্তু না আমাদের আমি যে গল্পটা বলছি ওখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ওইখানে একটা অবজারভেশন ছিল হ্যাঁ যদিও রুলটা অবজেক্টিভ কিছু না কিন্তু অবজেক্টিভলি যে কনসিকুয়েন্সগুলো আছে হ্যাঁ যে ঘটনাগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আসলে আমরা অবজেক্টিভলি দেখছি হ্যাঁ এগুলো আমরা ফিল করছি আমরা তার কনসিকুয়েন্সগুলো দেখছি তার মানে হচ্ছে দেখেন এখন যদি আপনাকে এই যে ফ্রেমওয়ার্ক বা ফাউন্ডেশন তৈরি করলাম তার মানে দুনিয়ার যে কোনো অ্যাকশানকে যে কোনো অ্যাকশানকে যদি আমি এখন আপনাকে জাস্টিফাই করতে বলি ঠিক আছে তাহলে ওই যে প্রিন্সিপাল বা রুল আছে সেই জিনিসটাকে বেস ধরে আপনি কিন্তু একটা কাজ ভালো কি মন্দ সেটা বের করে ফেলতে পারবেন তাই না এখন বের করতে পারতেছেন এবং এটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি কিছু ফাউন্ডেশন বা রুল বা প্রিন্সিপাল 
এই জিনিসটা अप्लाई করছেন বলে এটাকে বের করতে পারছেন এবং এই যে अप्लाईটা করছেন তাই না যে রুলের উপরে ভিত্তি করে সেটাও কি একদম র‍্যান্ডম কোন একটা রুল ছিল বা একদম আপনি ইচ্ছা হইছে তাই এটা ধরে নিয়েছেন এরকম একটা ছিল না 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 সেটা ছিল না এইটার পিছনেও কিন্তু একটা অবজারভেশন ছিল একটা নেসেসিটি ছিল একটা রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনি কিন্তু ওই জিনিসটাকে গ্যাদার করছেন আ জানি না আমি মানে ঠিকমতো আসলে এক্সপ্রেস করতে পারতেছি কিনা বাট আমি ফাউন্ডেশনটা এইজন্য দিলাম যে এই ফাউন্ডেশনটা থাকলে আমি সামনে যা বলবো এই জিনিসটার গ্রাউন্ডটা খুব ভালো ক্লিয়ার হবে সো এখন ওই যে ওই ওই প্রশ্নটা ফিরে যায় আমি ওই লোকটার নাম জানি না উনি হয়তো বা থাকলে লাইভে খুব ভালো হতো উনি যদি লাইভে যুক্ত হতেন আরো ভালো হতো সো সেটা হচ্ছে ওনার এটা ছিল তাহলে কি যে এক্সিয়ম এটা মানে সাইন্টিস্টরা বলেন ম্যাথমেটিশিয়ান বলেন সবাই এটা অন্ধভাবে মেনে নাই কোনো প্রমাণ ছাড়া তাই না সো এখানে দেখেন আমি যে উদাহরণটা দিলাম এখানে আমরা বলতে পারি ওই যে আমি ভালো খারাপের যে ফার্স্টের রুলটা সেট করেছিলাম যে যেটা ওয়েলবিং কে বাড়ায় সেটা ভালো বা ওয়েলবিং কে কমায় সেটা মন্দ এইভাবে সেটা ছিল আমার প্রিন্সিপাল তাই না ওইটাকে আমরা বলতে পারি তাহলে আমার এক ধরনের এখানে এক্সিয়ম হিসেবে কাজ করতেছে তাই না কিন্তু এই যে এক্সিয়মটা এই যে কতগুলো ঘটনা আমি বললাম কতগুলো কারণ বললাম কতগুলো অবজারভেশন বললাম এবং সেটা কিন্তু ওই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটা লোক কিন্তু এই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে ঠিক আছে এইটাকে এই জন্য আরেকজনের আলাদাভাবে প্রমাণ করার কোনো দরকার ছিল না এই রিয়েলাইজেশনটা ওই গোষ্ঠীর অলরেডি ছিল তার মানে কি এটা আলাদাভাবে কোনো প্রুফ আসলে রিকোয়ারি করে না এবং এইটা যে অবজেক্টিভলি অবজেক্টিভলি কোনো একটা ইয়ে রুল এটা কিন্তু কেউ কোনো দাবিও করে না তাই না এটা আমাদের জন্য ভালোভাবে কাজ করতেছে হ্যাঁ ইট ওয়ার্কস এই জন্য আমরা এটা সেট করছি এই যে এটা সেট করার পরেও যখনই আমরা কোনো ভালো কাজ ভালো না খারাপ এগুলো যখন আমরা এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ফেলে দিয়ে নির্ণয় করছি তারপরেও আমরা দেখছি যে এত এত বছর ধরে ইট ওয়ার্কস তার মানে আমরা কোনো কাজ ভালো সেটা আমাদের ওয়েলবিং কে আসলে এনহ্যান্স করে কি করে না সেই জিনিসটা কিন্তু এই টুলটা দিয়ে টুল দিয়ে আমরা যখন অ্যাপ্লাই করছি তখনও আমরা দেখছি যে ইট ইজ ওয়ার্কিং এটা কাজ করতেছে তার মানে ওই যে আমরা রুলটা সেট করছিলাম ওইটা আমাদের একদম অন্ধবিশ্বাস বা আমরা আন্দাজের উপর সেট করে নিছি এরকম কিন্তু কোনো জিনিস না এখন আপনি আসেন যে এক্সিয়ামের ক্ষেত্রে ধরেন ম্যাথ ঠিক আছে এখন এইসব ক্ষেত্রে যেটা যেটা সবচেয়ে প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে ইকো ভোকেশন হয় ঠিক আছে মানে ধরেন আপনি একটা ওয়ার্ড নিচ্ছেন একভাবে ঠিক আছে কিন্তু যারা আসলে ডেফিনেশনটা দিচ্ছে তারা আসলে ওই ওয়ার্ডটা ঠিক ওইভাবে মিন করতেছে না যেভাবে আপনি মিন করতেছেন দেখেন প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যে ম্যাথে যখন কোনো এক্সিয়ম বলতেছে ম্যাথের এক্সিয়ামগুলো আপনারা জানেন বেসিক কিছু এক্সিয়ম আছে তাই না এখন আর এক্সিয়ামের উপর বেস করে আমাদের থিরমটা হয় তাই না অথবা আলাদা অন্য কোনো থিরম থেকে আবার আর একটা নতুন থিরম আসতে পারে তাই না সেটা থেকে আর একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে তার উপর ড্রাইভ করে আর একটা আসতে পারে মানে এইভাবে চলতে থাকে বাট একদম নিচে যদি যান তখন আপনার হচ্ছে এক্সিয়ম লাইক আমি বললাম এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস এ তাই না এখন মানে দেখবেন এক্সিয়ম যখন আপনি সংজ্ঞাগুলো পড়বেন ডেফিনেশন পড়বেন আপনি এটা পাবেন যে উইদাউট প্রুফ এই শব্দটা পাবেন বা উইদাউট রিকোয়ারিং প্রুফ উইদাউট রিকোয়ারিং প্রুফ হ্যাঁ ইট অ্যাজিউমস অ্যাজ ট্রু তার মানে এটাকে ট্রু হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এবং এটা মনে করা হয় যে আলাদাভাবে এটার কোনো প্রুফ রিকোয়ার করে না বুঝতে পারতেছেন এখানে কিছু ডিস্টিংশন আছে যেমন ম্যাথের ক্ষেত্রে এই প্রুফটা কেন বলতেছে যে কোনো প্রুফ রিকোয়ার না এই জন্য বলতেছে কারণ হচ্ছে আমি যদি কোনো কিছু প্রুফ করতে চাই তার মানে আমি একটা ম্যাথামেটিক্যাল সিদ্ধান্ত যদি ড্রাইভ করতে চাই তাহলে আমার তো এক্সিয়ম লাগবে এই এক্সিয়ম দিয়েই তো আমি এটা ড্রাইভ করব তার মানে এক্সিয়মের নিচে তো আর কিছু নাই সেটা দিয়ে আমার এটা ড্রাইভ করব তাই না সেই সেন্সে সেই সেন্সে ওইখানে লেখা আছে প্রুফ শব্দটা ওইভাবে ইউজ করছে কিন্তু যিনি ওইখানে পোস্ট করছিলেন তিনি প্রুফ শব্দটা কিভাবে নিয়েছেন সেটা কিন্তু আপনাদের কাছে মনে হয় এতক্ষণে ক্লিয়ার হয়ে গেছে উনি এইভাবে নিয়েছেন যে এইটার কোনো প্রকার অবজারভেশন নাই ভালো করে বুঝেন ব্যাপারটা সে যেটা মিন করতেছে ওইখানে যে এটার কোনো প্রকার অবজারভেশন নাই কোনো প্রকার গ্রাউন্ড নাই কোনো কিছু নাই 
ঠিক আছে কোন এভিডেন্স নাই কিছু নাই এটার ভিত্তিতে আন্দাজে আমরা এটা ট্রু হিসেবে মেনে নিছি ইভেন যখন এক্সিম এর কথা বলা হয় কোন সায়েন্টিস্ট বলেন কোন ম্যাথমেটিশিয়ান বলেন এটা অবজেক্টিভলি ট্রু একটা ব্যাপার সেটা আমরা মানে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বা তারা সেটা মেনে নাই এভাবে বলে না আপনি সংজ্ঞাগুলোতেও পাবেন যে ইট অ্যাজিউমস এন্ড এটাকে শর্ট আপ বলা হচ্ছে সেলফ এভিডেন্ট কারণ এটা যথেষ্ট অবজারভেশন আছে যথেষ্ট অ্যানালাইসিস আছে এবং গ্লোবালি এটা এক্সেপ্টেড সবাই এটা এক্সেপ্ট করে নিছে সবাই যেহেতু এটা এক্সেপ্ট করে নিছে এটা অবজারভেশনের মাধ্যমে সেটা আলাদা করে এটা আর প্রুভ করার দরকার হয় না সেই সেন্সে এটা ধরে নেওয়া হয় তারপরও এটা একটা প্রুভেন ফ্যাক্ট এইভাবে কিন্তু সায়েন্স বা আমি কাউকে অন্তত কোন সময় বলতে শুনি নাই ইট অ্যাজিউমস অ্যাজ এ ট্রু বাট এক্সেপ্টেড অ্যাজ এ ট্রু উইদাউট রিকোয়ারিং প্রুফ এবং এটাকে আর একভাবে বলা হয় যে সেলফ এভিডেন্ট বলা হয় এখন দেখেন এই যে ফার্স্টে আমরা একটা অবজারভেশন করছি যে এ প্লাস বি ইজ ইকাল টু বি প্লাস এ হ্যাঁ অবজারভেশনটা হয়তো কেমন ছিল যে আমি এখানে দুইটা জিনিস নিলাম এখানে তিনটা জিনিস নিলাম আগে দুইটা তারপর তিনটা দিয়ে আমরা টোটাল কয়টা পাইলাম পাঁচটা পাইলাম এরপর আবার আমরা দেখতেছি যে আগে যদি আমি তিনটাও নিই তারপরে দুইটা নিই তাও সেটা পাঁচই থাকে তাই না মানগত দিক থেকে কোনো চেঞ্জ হয় না এই একটা অবজারভেশন হ্যাঁ এটা কিন্তু অবজেক্টিভলি একটা অবজারভেশন তাই না মানে এটা একটা ফ্যাক্ট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আমরা এটা দেখতেছি এই জন্য আমরা তখন চিন্তা করছি ওকে তাহলে আমরা এটা একটা এক্সিম হিসেবে সেট করতে পারি যে এ প্লাস বি ইজ ইকাল টু বি প্লাস এ তাই না তার মানে কি আপনারা দেখবেন যে ম্যাথের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ হ্যাঁ এই এক্সিমের উপর বেস করে আবার দেখেন গুণ ভাগ এইটা মানে যোগ বিয়োগ এক্সিমের উপর বেস করে কিন্তু আবার গুণ ভাগ এগুলোকে ডিরাইভ করা যায় যেমন সামথিং কোনো কিছুর সাথে জিরো যদি আপনি মাল্টিপ্লাই করেন এটা জিরো হবে তারপর আপনারা জানেন যে ভাগ করার সময় আসলে আমরা সাবট্রাকশনটাকেই মানে ইউজ করি তারপরে ইয়ের সময় মাল্টিপ্লিকেশন সময় আমরা অ্যাডিশনটাকেই কিন্তু ইউজ করি তাই না সো মানে আমি যাই না উনি আজকে আমাদের লাইফটা শুনতেছেন কিনা বা শুনবেন কিনা সো এক্সিউমটি আসলে অন্ধভাবে কোনো প্রমাণ ছাড়া অন্ধভাবে বিশ্বাস করা জিনিস আসলে এইরকম কিছু না এটা প্রথমে অবজারভেশনের মাধ্যমে সেট করা হয় গ্লোবালি এটা এক্সেপ্ট করা হয় এবং এরপরে সেটা যে কাজ করে তারও কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যেমন ধরেন আমি এক্সিউমের উপরে বেস করে করে মানে একটা জিনিস এস্টাবলিশ করে আসছি তাই না এরপরে আমার বিভিন্ন রকম থিওরম আসছে আরো বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত আসছে এবং রিয়েল লাইফে কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং রিয়েল লাইফে এই অ্যাপ্লিকেশনের পরে সেটার কিন্তু আমরা কি কারেক্ট রেজাল্ট পাচ্ছি তাই না ধরেন ক্যালকুলাস তারপরে ফিজিক্সের বিভিন্ন ইকুয়েশন গুলা এইগুলা তো বিভিন্ন এক্সিমের উপর বেস করে আস্তে আস্তে আমরা এস্টাবলিশ করছি তাই না ওই এক্সিমের উপর বেস করে কিন্তু এবং সেইটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু কাজ করতেছে তার মানে ওইটা ব্রেক করতেছে না ওইটাকে ঠিক রেখেই কিন্তু আমরা এটা করতেছি তার মানে এই সব কিছু বিবেচনা করে যদি আপনি দেখেন তাহলে এটা তো আলাদা করে এই জন্য বলতেছে যে ওইখানে প্রুফ দরকার নাই ম্যাথের ভাষায় প্রুফ মানে কি এটা আপনার বুঝতে হবে ম্যাথের ভাষায় প্রুফ মানেই হচ্ছে আপনি কিছু এক্সিউম দিয়ে তারপরে একটা কোনো কিছু আর একটা থিওরাম বানাবেন তাই না এইটাই একটা প্রুফ তার মানে কি আপনি এক্সিউমগুলো ব্যবহার করছেন এটার মধ্যে লজিক্যাল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করছেন একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনে যাওয়া যায় তারপরে লাস্টে আপনি লাস্ট যেই থিওরামটা ড্রাইভ করছেন সেখানে যাওয়া যাচ্ছে তাই না সো এই জন্য বলছে যে উইদাউট রিকোয়ারিং প্রুফ এর মানে কোনো বেজ নাই কোনো অবজারভেশন নাই কিচ্ছু নাই এটা কিন্তু ওইখানে মিন করা হয় নাই কিন্তু আমরা আমরা মনে হয় অনেক বিশ্বাসী ভাই ইভেন আমি যাই না অনেক ইতিহাসটা ক্ষেত্রে হইতে পারে যে তারা হয়তো ভাবে যে এটা মানে এক্সিউমটা জাস্ট ধরে নেওয়ার কাজ ইচ্ছা হয়েছে একটা ম্যাথমেটিশিয়ান এসে এটা ধরে নিয়েছেন আরেকজন একটা ধরে নিয়েছেন আরেকজন একটা ধরে নিয়েছেন এইভাবে হয়েছে না সরি এবং ইউ উইল বি সারপ্রাইজ যে এই যে এক্সিউমগুলো ধরা হচ্ছে এইগুলো মানে এইগুলো চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং দেখা যায় যে কখন এটা কাজ করতেছে না তখন এটাকে অন্যভাবে আবার সংশোধন করা হয় ফর এক্সাম্পল আপনারা ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি জানেন তো না তো ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রিতে যে পস্টুলেটগুলো আছে পাঁচ নাম্বার পস্টুলেটটা সম্ভবত পাঁচ নাম্বার আই এম নট শিওর আচ্ছা যাই হোক এটা কত নাম্বার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সো এটা বেসিকলি হচ্ছে আচ্ছা একটু একটু আমার এখানে একটু নয় যাচ্ছে
সরি আমার একটু মানে পার্সোনাল প্রবলেমের কারণে একটু কথা বলতে পারছিলাম না মিউট করা ছিল যাই হোক আমি জানি কোথায় ছিলাম প্যারালাল পোস্টুলেট তাই না সো এইটা একটা এক্সাম ছিল আর কি সো আমি অত ডিটেইলসে যাচ্ছি না কিন্তু ধরেন এটা মানে ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রিতে এটা কাজ করে হ্যাঁ বা যখন ফ্ল্যাট সারফেস সে তার ক্ষেত্রে কাজ করে বাট এটা ধরেন হচ্ছে এসফেরিক্যাল সারফেস হ্যাঁ সেখানে আসলে ওই পোস্টুলেটটা ওইভাবে কাজ করে না হ্যাঁ ওই সুতত্ত্বটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে আমি এই এক্সাম্পলটা ডিটেলস বলতেছি না বাট বলতেছি এই কারণে যে আসলে এই যে অন্ধভাবে আমরা এক্সামগুলো ধরি এই যে ইয়েটা আছে আর কি কনফিউশনটা আছে এটা দূর করার জন্য কারণ এটা যদি অন্ধভাবে অন্ধভাবেই হইতো তাহলে ধরেন স্পেরিক্যাল সারফেসে এটা যে কাজ করতেছে না বা এটা কাজ করে না এই অবজারভেশন যখন আসছে তারপরে এই এই সারফেসের ক্ষেত্রে ওই পোস্টুলেটটা কিন্তু সেম পোস্টুলেটটা কিন্তু ফলো করা হয় না এটাকে তখন চেঞ্জ করা হয়েছে তার মানে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এটা যে একদম অন্ধভাবে কোনো এক্সিয়ম বা পোস্টুলেট এগুলো ধরা হয় এরকম না এখানে অবশ্যই যথেষ্ট অবজারভেশন থাকে হ্যাঁ এটার রিয়েল ওয়ার্ল্ড অবজারভেশন আছে এবং এটা মানে আমরা ওরা যে অর্থে প্রুফ উইদাউট প্রুফ ইউজ করে আর আমরা কিন্তু প্রুফ বলতে খালি মানে ওই যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন অনুসারে প্রুফ এটা মিন করি না তাই না আমরা প্রুফ বলতে কিন্তু কোনো অবজারভেশন আছে কি না অন্য কোনো তথ্য প্রমাণ আছে কি না সবগুলাকে জাজ করি তাহলে এটাকে কিন্তু একটা মানে ব্লাইন্ড হ্যাঁ ব্লাইন্ডলি এটা অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে এই বলাটা কিন্তু খুবই প্রবলেমেটিক ঠিক আছে আবার ধরেন ফিলোসফির ক্ষেত্রে ফিলোসফির ক্ষেত্রে আমি যখন বলি উইদাউট প্রুফ হ্যাঁ তখন আমি মিন করি যে আমি আসলে কোনো ভ্যালিড আর্গুমেন্ট দিই নাই বা কোনো সাউন্ড আর্গুমেন্ট দিই নাই তার মানে লস অফ মানে লজিকের যে ল গুলো আছে হ্যাঁ সেই ল গুলোকে ফলো করে বা লজিক্যাল যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেইগুলোকে ফলো করে আমাকে একটা আর্গুমেন্ট দিতে হবে হ্যাঁ আর্গুমেন্ট দেওয়ার পরে সেই আর্গুমেন্টটা ভ্যালিড হইতে হবে সাউন্ড হইতে হবে তখন ওইটাকে একটা প্রুফ হিসেবে আমরা কনসিডার করব তাই না সেই অর্থে সে প্রুফ শব্দটা বোঝায় সেই জন্য যেই তিনটা ল আছে লজিকের সেইগুলোকে কিন্তু আমরা এক্সুমের মতো বা লর মতো করে ধরে নেয় তাই না কিন্তু এর মানে কিন্তু এটা যে ব্লাইন্ডলি ধরে তা না এটার যথেষ্ট অবজারভেশন আছে হ্যাঁ যেমন আইডেন্টিটি ল যদি আপনি চিন্তা করেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ল অফ নন কন্ট্রাডিকশান এটা চিন্তা করেন তারপরে ল অফ এক্সক্লুডেড মিডিল এগুলোর কিন্তু আমাদের রিয়েল লাইফ প্রচন্ড পরিমাণ অবজারভেশন আছে সেই অবজারভেশন গুলোর উপরে বেস করেই আমরা ওই এক্সিয়াম গুলো বা প্রিন্সিপাল গুলো সেট করছি যাতে আমরা এর পরে ডিসিশন গুলা এই ল গুলোর উপরে বেস করে আমরা ডিরাইভ করতে পারি তার মানে কি ডাইভ করব কিভাবে ওই যে আর্গুমেন্টের মাধ্যমে যেখানে আমাদের প্রেমিস থাকবে কনক্লুশন থাকবে তাই না সো এতক্ষণ এতগুলা কথা বললাম জাস্ট এইটাকে বোঝানোর জন্য যে সাধারণভাবে হ্যাঁ এটা একটা মিসকনসেপশন যারা মনে করেন যে কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়া কোনো ধরনের অবজারভেশন ছাড়া ব্লাইন্ডলি হ্যাঁ এক্সামগুলাকে ম্যাথমেটিশিয়ানরা বা ফিলোসফাররা বা সায়েন্টিস্টরা এগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করেন হ্যাঁ এর পিছনে যথেষ্ট যথেষ্ট রিজনিং আছে আচ্ছা আমাদের মাঝে একজন অনুরাগ ভাই যুক্ত হয়েছেন তো ওনাকে একটু স্টেজে আনি উনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন আমার জানার কথা ছিল আপনি যদি সবসময় আসতেন তাহলে অনেকগুলো হয়তো বিষয়ে জানা হতো আমাদের মহাবিশ্বটাকে তো আমরা অবজারভাল ইউনিভার্স হিসেবে দেখতেছি আচ্ছা অবজারভাল ইউনিভার্স কে আমরা দেখি কিভাবে সেই জায়গাটা যদি আমি একটু যদি বোঝার চেষ্টা করি আমরা 
মানে আপনি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন যে আসলে সব জায়গায় এনার্জি আছে কোন একটা ফর্মে এনার্জি আছে হ্যাঁ মানে এটা আসলে পার্টিকুলার ফর্মেই থাকতে হবে এইরকম তো না এজ ফার এজ আই নো মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ তাহলে আমি আমার প্রশ্নটা আরেকটু সহজ করি সেভেন ভাই ওখানে আমি আপনাকে বুঝতে পারছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে অবজারভাল ইউনিভার্সিটি পার্টিকেলগুলো দেখতে পাই এই পার্টিকেল হচ্ছে ভর হ্যাঁ ভর তৈরি করে যেহেতু এই পার্টিকেল মানে একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে কিন্তু বিশাল বড় আকারের গ্রহ নক্ষত্র বা এই ভর তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে ঠিক আছে কিন্তু পার্টিকেল ধরেন ফোটনকে মাসলেস ধরা হয় হ্যাঁ 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 ভর ধরা হয় এই ভর বিহীন কি কোনো স্থানকে আমরা কল্পনা করতে পারি এনার্জি তো অবশ্যই থাকবে শক্তি থাকবে কিন্তু ভর বিহীন কোনো স্থানকে কি আমরা কল্পনা করতে পারি না ভর তো যখন ধরুন কোনো একটা অবজেক্ট হবে হ্যাঁ একটা ম্যাটার হবে মানে তখন ওর ধরেন ওই জিনিসটার পরিমাণে ভিতরে কি পরিমাণে অনুপরমাণু আছে সেটার একটা মাপই তো আসলে ভর তাই না আমি অনেক সময় একটু ভাবি স্থান নিয়ে যেহেতু আমি দেখি কি যে যেহেতু আমি ভর হ্যাঁ আমি একটা ভর আমি বস্তু হ্যাঁ তো আমি স্থানের একটা স্থানে এখন অপেক্ষা করছি আপনার সাথে বসে কথা বলছি কিছু সময় পর আমি কিন্তু এখান থেকে সরে যাব তো এই স্থানটা কিন্তু আপনার অন্য বাতাসের সে দখল করতেছে হ্যাঁ সামনে বাতাসের সে দখল করতেছে এখানে অন্য একটা ভারী বস্তু আমি রাখতে পারতেছি বা এখানে আমি সব ছড়িয়ে দিয়ে পানি রাখতে পারতেছি যে কোনো কিছু কিন্তু স্থান কিন্তু স্থানের জায়গায় আছে শুধু এখানে আমরা পার্টিকুলার বস্তুটাকে কিন্তু আমরা শুধু বুঝাইতে পারছেন কিন্তু জিনিসটা যে কিভাবে আপনাকে বুঝাবো সেটা আমি আমি বুঝতে পারতেছি না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আসলেই কিন্তু কথাটা ঠিক মানে ধরেন ট্রু সেন্সে এমটিনেস বা এটা কিন্তু মানে মানুষ কিন্তু ওইভাবে রিয়েলাইজেশনে আনতে পারে না বা মানে কি বলবো যে মানে আপনি যে বলতেছেন শূন্য কিন্তু শূন্যটা আসলে ওইভাবে ডিফাইন করা বা রিয়েলাইজ করা সেটা কিন্তু আমাদের আমরা মানে ধরেন কনসেপচুয়ালি বললাম যে কোনো কিছু নাই বাট আপনি কি আসলে আপনার ব্রেন এটা রিয়েলাইজ করতে পারেন মানে কোনো কিছু নাই মানে আপনি যে স্পেস এর কথা বলতেছেন ওইটা তো আসলে আছে কোনো কিছু আছে স্পেস মানে স্পেস আমরা ইনেসেন্স বলি যে ওইখানে ধরেন আমরা ওইভাবে কোনো গ্রহ নাই কোনো মানে ওই ধরনের বড় অবজেক্ট নাই বা ছোট অবজেক্ট দেখতে পারতেছি না হ্যাঁ আমরা চোখে দেখতে পারতেছি না হ্যাঁ বা ওইখানে ধরেন আপনি যে শূন্য দেখেন আসলে তো শূন্য না রাইট ধরেন ওইখানে বিভিন্ন রকম গ্যাস থাকতে পারে অন্যান্য পার্টিকেল থাকতে পারে ঠিক আছে যেটা হয়তো বা আমাদের চোখে ভিজিবল না তাই না সেভেন্স ভাই যদি কোনো গ্যাস থাকে আমার একটাই পয়েন্ট শুরু সেই জায়গাটাকে ভালো করে মানে বিশ্লেষণ করা বা বোঝা যে সেটা হচ্ছে যে ভর যেটাকে আমরা প্রোটনের যে ভরটা জানি না প্রোটন বিহীন বা ভর বিহীন বোঝানো হয় মানে নাথিং আলাদা কিছু না ধরেন এনার্জিটা একটা ফর্মে গেলে তখন ওইটা মাস ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে তার মানে এই এনার্জিটাকে আমরা মাসে কনভার্ট করতে পারি আবার মাসটাকে কিন্তু আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারি সো এটা একটা মানে ইকুভ্যালেন্ট জিনিস আর কি হ্যাঁ মানে আমি এই কনসেপ্টগুলো আসলে আপনার বেসিক ফাউন্ডেশন যদি না থাকে বোঝানো আসলে একটু কষ্টকর হ্যাঁ তাও আমি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি 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 অন্য জায়গা থেকে সমস্যা নেই সেভেন ভাই তাহলে আমি আপনাকে আরেকটু এটার সাথে একটু যুক্ত করতে যাচ্ছিলাম আমি অনেক সময় একটা বিষয় বোঝার জন্য চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে একটি আয়নার উপরে একটি রাবার রাখি সেই রাবারটা হচ্ছে মসৃণ হ্যাঁ সেই রাবারটা যখন আয়নার উপর রাখি তখন চতুর্দিকে এমন ভাবে আটকে যায় যে আপনার টান দেওয়ার পরে সেটা মানে পৃথক হতে চায় না অথচ তার মধ্যে কোনো আপনার ই নাই 
কোন কোন আঠা জাতীয় কোন চুম্বকীয় টান কোন কিছুই নাই এটা মসৃণ জায়গার মধ্যে যদি একটা প্লাস্টিক আমি রাখি সেই প্লাস্টিকটা মসৃণ তখন সেটাকে উঠাতে পারি না কারণটা কি প্লাস্টিক এই প্লাস্টিক জাতীয় কোন একটা বস্তু অনেক সময় আপনি খেয়াল করবেন আপনার ওই যে বিভিন্ন দোকানে আপনার ওই যে আয়নার যে গ্লাস থাকে গ্লাসের উপরে এক ধরনের রাবারের মতো কিছু একটা বস্তু রাখা হয় সেটা ওই বিভিন্ন জিনিস মানে এই আটকে রাখার মানে ওটা কি ঝুলানো হয় আর কি আপনি যদি ওই বাতাসটা ওইখান থেকে বের করে নিয়ে যান তাহলে কিন্তু এটা পড়ে যাবে তখন বা আপনি যখন জোরে টানেন টান দেন যখন বাতাস গুলো বের হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই দেয়াল থেকে এটা কাচের মধ্যে এবং প্লাস্টিকের ওই বস্তুটার মধ্যে বাতাসের কোন অস্তিত্ব থাকে না যার কারণে টান দিলে ওইটা মানে ওইটা লেগে থাকে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হতে শুরু করে ওইখানে ওই শূন্যতা এক ধরনের মানে শক্তি তৈরি করে যার কারণে প্লাস্টিকটাকে আলাদা করে না যখন বাতাসের উপস্থিতি আসে তখন অটোমেটিকলি প্লাস্টিকটা সরে আসে আয়নার মধ্যে এবং প্লাস্টিক বস্তুটার মধ্যে মসৃণ হয় বাতাসের উপস্থিতি নাই এবং বাতাস কোনো ভাবে প্রবেশ করতে পারছে না এমন একটা অবস্থায় একে অপরকে ধরে রাখে শুধু যাতে শূন্যতা তৈরি না হয় শূন্যতা মানে বিশাল এক পরিমাণের শক্তি আমি লক্ষ্য করেছি না কিন্তু আমি আপনি যেটা বলতেছেন আমার একটু দেখতে হবে বিষয়টা আমি শিওর না কিন্তু আমার আপাতত যেটা জেনে মনে হচ্ছে এখানে যদি ধরেন ধরেন যদি ওইখানে কোনো বাতাস না থাকে এয়ার না থাকে মানে তাহলে এই যে প্রেশারটা কাজ করতেছে এখানে কিসের প্রেশারে কাজ করতেছে মানে এটা কিভাবে আটকে আছে শূন্যতা আমরা তো এই ধরনের কোন স্থান দেখতে পাই না এখন যেখানে আপনার কোনো কিছুই না এটা তো দেখতে পাই না আপনি আপনি করতে পারবেন না তো ওইখানে আছে এটা আছে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানের যে আপনার যে শক্তি স্থান শূন্য মানে একটা শক্তি এটা বিশাল এক প্রভাব শক্তি যার কারণে আমি ভিডিও করে দেখালে হয়তো আপনি বুঝতে পারতেন আমি খুব দ্রুত এটা করব আমার আরেকটা টপিক ছিল আপনার কাছে জানার সেটা হচ্ছে আমাদের মানুষের আচরণগত একটা বিষয় হ্যাঁ আমি একজন প্রশ্ন করেছিলাম ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝা আচ্ছা ব্যক্তিত্ব সেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বুঝায় আচ্ছা এর এবং আচরণ অন্য বুঝায় একজন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে মানে একজন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে ব্যক্তিত্ব এটি মেজাজ মূল্যবোধ বিশ্বাস এবং আগ্রহ এবং মনোভাবের মতো বিস্তৃত কারণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে জিন এবং পরিবেশ হ্যাঁ সরি আপনি বলতেছেন বৈশিষ্ট্য কে বুঝাচ্ছে বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের অনন্য সেট বোঝায় যা একজন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে এটি মেজাজ মূল্যবোধ বিশ্বাস আগ্রহ এবং মনোভাবের মতো বিস্তৃত কারণগুলি কারণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে জিনগত এটি হলো জিনগত হ্যাঁ এবং পরিবেশগত কারণ যেমন লালন লালন পালন সংস্কৃতি এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে ব্যক্তিত্ব তৈরি করে তৈরি হয় ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় তাহলে এখানে যে জিনিসটা আমি দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে মেজাজ মূল্যবোধ বিশ্বাস আগ্রহ মনোভাবের মতো বিস্তৃত কারণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে জিনগত জিনগত বলেছে মেজাজ মূল্যবোধ বিশ্বাস এই যে বিশ্বাসের জায়গাটা যেটা জিনগত আসছে এইটাই ছিল আমার একটা প্রশ্ন আপনি কি আমার প্রশ্নটা ধরতে পারছেন পয়েন্টটা 
आपत्तिजनक लगे मुसलमान ही तो तरह जिनगत एक मान कारण विश्वास धर्म पालन कर अपराधी धार्मिक मध्यक्शन सबुज चूज करते हैं डिफाइन करते डिफाइन कर क्रेडिटी फिरुएल 
অনেক সময় ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আল্লাহ তো আমাদের বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা না মানে বেসিক্যালি মিন মানে এটা ডিপেন্ডস করে যে আপনি কিভাবে ফ্রি উইল কে ডিফাইন করেন হ্যাঁ বাট ট্রু সেন্সে আমরা যদি একদম লিটারালি নি তাহলে ফ্রি উইল বলতে তো আসলে কিছু নাই আর কি মানে ওই যে আমি যে एग्जांपलটা দিলাম ওইখানে এই কন্ট্রোল মানে সেই কন্ট্রোলটা আমাদের উপরে নাই আর কি সো আপনি মানে এক্স্যাক্টলি যদি ওই ঘটনাটা না বলেন কি হইছে তাহলে আমি আসলে ওটা অ্যানালাইসিস করতে পারবো না আর কি বাট মোরালেস মানে কোন কিছু কেউ বিশ্বাস করলেই সে মানে তাকে আমরা নেগেটিভ সেন্সে বা তাকে লায়াবল করব মানে ইন এ নেগেটিভ সেন্স জিনিসটা তো অবশ্যই এরকম না তাই না মানে ধরেন আমি যদি বলি কেউ বায়াসড মানে বায়াসড কেউ আসলে তার ব্রেন দ্বারাই হচ্ছে তাই না সো এখানে আলাদাভাবে তো ধরেন তাকে মানে সে বুঝতেছে না বলেই তো বায়াস তাই না বায়াসনেস কাজ করতেছে মানেই তো সে একটা ঘোরের ভিতরে আছে নাকি তো আলাদা আচ্ছা উনি চলে গেলেন হয়তো বা লাইন কেটে গেছে যাই হোক সো ঠিক আছে আশা করি অনুরাগ ভাই আপনার মানে প্রশ্নটা শেষ হয়েছে আমি যা উত্তর দেওয়ার ছিল এটা দিয়ে দিলাম আর ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নটা আমি আসলে আমি মানে পুরোপুরি ক্লিয়ার না আপনি কি বলছেন যে শূন্যতা শক্তি সৃষ্টি করে এটা আমি বুঝি নাই আমি যেটা বুঝি কোনো জায়গায় কোনো কিছু থাকতে গেলে অবশ্যই একটা মানে ওইখানে প্রেশার লাগবে কোনো প্রেশার দিয়ে সেই জায়গাটা আটকায় থাকবে আর কি তারপরে সেই প্রেশারটা যদি চলে যায় তখন সেটা এখানে আর আটকায় থাকবে না আর কি হ্যাঁ কোনো একটা প্রেশার কাজ করতে হবে এয়ার প্রেশার বা কোনো কিছু আমি যাই না মানে শূন্যে কোনো কিছু কিভাবে একটা শক্তি পায় কাজ করে এই জিনিসটা আমি বুঝি না আর কি তো আপনি আসলে কি বলতেছিলেন আমার কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার ছিল না আর কি আচ্ছা যাই হোক ওইটা হয়তো বা অন্য একদিন এ করা যেতে পারে আপনার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে সো আর সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি আপনি মানে সাইন্টিফিক কোনো কিছু বুঝতেছেন না খুব আপনার এক্সপ্লেনেশন দরকার বোঝার দরকার এটা যদি আপনি পার্সোনালি মেসেজ করেন এটা সবচেয়ে ভালো হবে আর কি ঠিক আছে তখন আমি আসলে আপনার আপনি কি এক্স্যাক্টলি বোঝাচ্ছেন এটা বুঝতে পারবো এবং সেইভাবে আপনাকে বোঝাইতে পারবো নাহলে লাইভে হইলে কি হবে মানে এটা আসলে টাইমটা তখন আমরা মানে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারবো না আর কি হ্যাঁ হয়তো বা সেটা পরে আমরা ইয়ে করে আবার লাইভে ডিসকাস করতে পারি কিন্তু এই যে মানে ভেগনেস গুলো আছে সেগুলো আগেই মেসেজের মাধ্যমে ক্লিয়ার করাটা আমার কাছে মনে হয় শ্রেয় আচ্ছা তো আমরা মানে যেখানে ছিলাম আগে আমি মোটামুটি ভুলে গেছি কোথায় ছিলাম তো আমরা কিছু ইয়ে পড়ে আসি কমেন্ট দেখে আসি তাদের মতো এর ভাবে আমি আসলে কন্টেক্সট ছাড়া বুঝতে পারতেছি না ব্যবহার করি আর কি আমি এটা মিন করছিলাম কোন এক্সেপশন থাকলে থাকতে পারে মনে করি না মানে আমি একটু সংক্ষেপে বলি মানে আমি কিভাবে চিন্তা করতেছি বিষয়টা ধরেন আমরা যখন কোন টার্ম ইউজ করি আর কি রিয়েলিটি তাই না বা রিয়াল সো অফকোর্স আমাদের একটা ডেফিনেশন আছে এবং ওয়েল ডিফাইন্ড হইতে হবে সেটা এবং এটার একটা অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে তাই না গ্লোবালি মানে জাস্ট এ ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না রিয়েলিটি আমরা যখন বলি তখন আমরা এটা কোন সেন্সে ব্যবহার করি তাই না এখন মানে দেখেন আপনি সব কিছুই কিন্তু আপনার ব্রেন দিয়ে করেন তাই না এই যে রিয়েলিটিটা আপনি ডিফাইন করলেন এটা আপনার ব্রেন দিয়ে করলেন তাই না এবং অন্যরাও যারা বুঝতেছে আপনি রিয়েলিটি বলার পরে তারাও কিন্তু ব্রেন দিয়ে ডিফাইন করছে তার মানে আমরা যত কমিউনিকেশন করি এখানে কিন্তু আমরা সবকিছু ব্রেন দিয়ে কমিউনিকেশন করতেছি ল্যাঙ্গুয়েজটা 
যখন এই করতেছি আমাদের কোন এক্সপ্রেশন বোঝাচ্ছি একজন একজনকে সবকিছু সেটা দিয়ে করতেছি তাহলে আপনি আসলে কিভাবে রিয়েলিটি সংজ্ঞাটা প্রথমে সেট করছেন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এক্সিস্টেন্স কোন কিছু এক্সিস্টেন্স যদি থাকে এবং এটা যদি কোন মানে এটাকে কি বলা যায় এবং সেটা যদি কোন মাইন্ড ডিপেন্ডেন্ট না হয় বা ধরেন এটা অবজার্ভ হচ্ছে না বা এক্সপিরিয়েন্স করা এখনো যায় নাই তাই না বা ধরেন কিভাবে বলা যায় ধরেন আমরা এখন বলতেছি যে কোনো কিছু এক্সিস্টেন্স আছে এবং এটা প্রুভেন এবং এটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারতেছি ঠিক আছে এইটাকে আমরা একটা রিয়েলিটি হিসেবে ডিফাইন করলাম তাহলে এই যে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতেছি হ্যাঁ এটার একটা এক্সিস্টেন্স আছে এই শব্দগুলো যখন ব্যবহার করতেছি এই যে এক্সিস্টেন্স এটা কার সাপে হিসাব করতেছি নিশ্চয় ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডের কথা চিন্তা করতেছি আমরা কোন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড আমাদের যে অবজারভেশন আছে সেটাকে আমরা হিসাব করতেছি তার মানে কি আপনি হয়তো বা এনার্জি বলতে পারেন ম্যাটার বলতে পারেন যে কোনো কোনো কিছু তো মানে একটাকে রেফারেন্স ধরেই তারপরে এই জিনিসগুলোকে বলতেছেন রাইট এরপরে আপনি যে এক্সপিরিয়েন্স বলতেছেন এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার ইন্দ্র দিয়েই করবেন মানে আপনার ইন্দ্রিয়ের বাইরে আলাদা কোনো এক্সপিরিয়েন্স কে আছে তার মানে আমরা যদি রিয়েলিটি রিয়েল না তার মানে হচ্ছে রিয়েলিটি ইমাজিনারি বা ফেক এই জিনিসটা বলতে চাই তাহলে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট দরকার তো রিয়েলিটি ভালো করে বোঝান মানে রিয়েলিটি আচ্ছা আমি আর একটা সহজ করে উদাহরণ দিই ধরেন আমি যখন বলতেছি যে এটা সিমুলেটেড ঠিক আছে বা এটা ড্রিম এই যে আমি সিমুলেটেড বলতেছি এই সিমুলেটেডটা কার রেফারেন্সে বলতেছি আমরা যখন একটা সিমুলেশন বলি বা ধরেন আমি একটা গেম বানাইলাম এটা যে রিয়েল না হ্যাঁ এটা যে সিমুলেটেড এই যে কনসেপ্ট আমি বলতেছি এটা কার সাপেক্ষে বলতেছি আমার রিয়েলিটির সাপেক্ষে বলতেছি তার মানে আমি অলরেডি নো হোয়াট ইজ রিয়েলিটি এবং রিয়েলিটি ডিফাইন করছি আমি রিয়েলিটি অ্যাকসেপ্ট করছি আমার যে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে এই যে আমি হ্যালুসিনেশন কে হ্যালুসিনেশন বলতেছি এটা কার রেফারেন্স পয়েন্টে বলতেছি আমি তো আমার যে রিয়েলিটি সেই রিয়েলিটির সাপেক্ষে এটা হচ্ছে না বলেই এটাকে হ্যালুসিনেশন বলতেছি তার মানে ধরেন আমি এখন বলতেছি রিয়েলিটি রিয়েল না এই যে রিয়েলিটি রিয়েল না সেটা আমি যে বলতেছি আমার ব্রেন ইউজ করে সেটা বলতে গেলে কি আমার কি রিয়েলিটির মধ্যে থাকা লাগবে নাকি রিয়েলিটির বাইরে থেকে আমি সেটা বলতে পারবো আচ্ছা আমি মেনে নিলাম ধরেন মানে তর্কের খাতিরে যে আমাদের এটা রিয়েল না তার মানে তো আপনি জানেন যে রিয়েল ফর্ম কাকে বলে কোনটা হইলে রিয়েল হবে তার মানে এখনকার যে এনার্জি এখনকার যা ম্যাটার এখনকার যে ইউনিভার্স এই এই ফর্মে থাকলে হ্যাঁ এই ফর্মে থাকলে এই অবজারভেশনে থাকলে এইভাবে এক্সপিরিয়েন্স করা গেলে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা করা গেলে সেটা রিয়েল না তাহলে কোনটা রিয়েল এটা রিয়েলটা কি আপনি ডিফাইন করছেন আচ্ছা আপনি বললেন যে এটা বাইরে আমাদের যে মানে আমরা একটা সিমুলেশনের মধ্যে আছি তাহলে আমার বাইরে যে আছে সে রিয়েল তার ক্ষেত্র তো একই জিনিস হইতে পারে তার আবার তাকে যে করছে তার ক্ষেত্র তো একই জিনিস হইতে পারে এইভাবে তো চলতে পারে তার মানে কি তার মানে আপনি তো অলরেডি তার মানে রিয়েলিটি কি এটা তাহলে ডিফাইনই করতে পারেন নাই তাহলে রিয়েলিটি রিয়েল না এই শব্দটা বলারও তো কোনো মানে মিলিংলেস হয়ে যায় আমি জানি না আমি বুঝাইতে পারলাম কিনা এটা নিয়ে একটা লাইভ করা যায় আমি আসলে আলাদাভাবে লাইভ করে এটা একটু অর্গানাইজড হইতে তাহলে বলার চেষ্টা করবো আর কি বাট এখন মোরাললেস আমি যেটা বুঝাইতে চাইছি এটা মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন আমি আবারও বলি আমি যখন একটা সিমুলেশন বলি তখন আমাদের রিয়েলিটি যে রিয়েল এই রিয়েলিটিকে ধরেই আমি ওটাকে সিমুলেশন বলতে পারি রাইট আমাদের রিয়েলিটি যে রিয়েল বা একটা সুস্থ মানুষ যে চিন্তা করে সেটা সঠিক চিন্তা আর আরেকজনের যে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে সেটা যখন আমি এইটার সাথে কম্পেয়ার করি তখন আমি বলতে পারি তাই না এইটা ছাড়া কি আপনি কখনো বলতে পারবেন তাহলে যেই ব্রেন রে আপনি অস্বীকার করতেছেন যেটা রিয়েল না সেইটা দিয়ে আপনি আবার বুঝেন যে রিয়েলিটি কি আর আপনি যে রিয়েল না সেটাও আপনি বুঝে ফেলছেন এইটা দিয়ে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এইটা যে মানে আমরা যেহেতু এইটা রিকগনাইজ করতে পারি যে আমরা রিয়েল কি রিয়েল না এই কোশ্চেনটা আমি রেইজ করতে পারি তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যে রিয়েল না সে আবার এই কোশ্চেন রেইজ করতে পারে সে যদি এই কোশ্চেন রেইজ করতে না পারে তাহলে আপনি রিয়েল না হলে সেই কোশ্চেন রেইজ করলেন কিভাবে 
তাহলে যারা যারা এটা মনে করেন তাদের কাছে আমি যেটা বলবো আপনি ফার্স্টে আমাকে রিয়েলিটি কি এটা ডেফিনেশন দেন খালি রিয়েলিটি কে রিয়েলিটি এই বলে এইভাবে ডিফাইন করুন না এইভাবে ডিফাইন করলে মানে পুরো জিনিসটা আসলে মনে সব সময় মানে ওই বেগিং দা কোশ্চেন হয়ে যাবে বা সার্কুলারি হয়ে যাবে তাই না আর এই রেফারেন্স পয়েন্ট ছাড়া রিয়েলিটি রিয়েল না এইটা ছাড়া আপনি কিভাবে হ্যালুসিনেশন সিমুলেশন কোন রেফারেন্স পয়েন্টে এগুলো ব্যবহার করতেছেন সেটা আসলে তখন জানা দরকার আচ্ছা এনিওয়ে আমার মনে হয় যে আজকের জন্য এটা যথেষ্ট ছিল এটা আমরা পরে আরেকদিন অন্য লাইভে আরো ডিসকাস করতে পারি আর কি এটা নিয়ে ব্রেন স্ট্রমিং হইতে পারে সেটাই আসলে আমি ওইটাই বললাম এতক্ষণ যা বললাম সারমর্ম ওইরকমই আসলে দাঁড়াবে আর কি মানে উনি রিয়েল না কিন্তু রিয়েল কোনটা এটা বুঝে ফেলছেন আর কি আমরা তো মানে আসলে ওইটা রিয়েলাইজ করতে পারি না মাসুদ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অনুরোধ ভাইয়ের অভিযোগটা আহ আনিমামের ফরগেট ইট মানে এটা ওই রকম কোন অভিযোগ না উনি হয়তো ওই মানে বিষয়টা জানারই ওনার মূল লক্ষ্য ছিল আর কি ওইটাকে আমরা হাইলাইট করি শুভেচ্ছা ও অনুন অভিনন্দন ভাই ভাই শুভেচ্ছা অনু অভিনন্দন দিলে শুধু হবে না লাইভে যুক্ত হন আনিম ভাই আরো লিখছে রিয়েলিটি আসলে রিয়েলিটি না অথবা রিয়েল না এটি একই ধরনের কুযুক্তি না ভাই জানি না এটা কেন বলে হাস্যকর ইকবল রেজ একদিন লাইভে বলছিল কারা জানি বলছে যে সায়েন্স সায়েন্স রিয়েলিটি কে রিয়েল কি রিয়েল জানে না তারপরেও রিয়েলিটি কে ধরে নাই হ্যাঁ মানে এর থেকে হাস্যকর জিনিস যে কি হইতে পারে রিয়েলিটি কে রিয়েল হিসেবে ধরে নাই আমরা রিয়েলিটিকে এক্সপ্লেন করতে পারি ফ্যাকচুয়াল ডাটা দিয়ে ওকে আনিম আহমেদ ইকো ফিকশন প্লাস আদার ইজ ভায়োলেটস লস অফ লজিক ইফ সামওয়ান ক্লেমস 5 ইজ নট 5 ডাজ ইট রিয়েলি মেক সেন্স টু এনিওয়ান মানে কেন একটা সিম্পল বিষয় কি আসলে এত কমপ্লেক্স করে মানে যে মারামারি গুলো চলতেছে এটার কোনো ইয়ে খুঁজে পাই না আর কি মানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি মানে এই যে আপনারা বিভিন্ন এথিয়েস্টরা যে আপনারা ধার্মিকদের সাথে মোরালিটি নিয়ে লাইভ করেন মানে ট্রু সেন্সে আপনি যেটাকে মোরালিটি বোঝেন একটা ধার্মিক কি সেটাকে মোরালিটি বোঝে তার ডেফিনেশন আপনার ডেফিনেশন কি এক তার মানে আপনারা এমন একটা বিষয় এঙ্গেজ হন যে যেটার আপনার কাছে ডেফিনেশন আলাদা এবং তার কাছে ডেফিনেশন আলাদা ইভেন ইভেন মানে তার কাছে মোরালিটির শব্দ বলতেই কিছু নাই এটা আমি মানে বহুতবার আসলে আপনাদের যখন ডিবেট হয় বা ইয়ে হয় আমি কমেন্ট করে মানে এগুলো বোঝানোর চেষ্টা করি আর কি তারপর যাই না মানে আপনারা এই জিনিসটা ধরতে পারেন কিনা মানে আমি যদি কারোর সাথে মোরালিটি নিয়ে এ করি তাহলে তো আমার অ্যাটলিস্ট ডেফিনেশনটাই আমাকে অ্যালাইন হইতে হবে বা সেই লোকটা মোরালিটি কি অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা বুঝবে যেমন আমি আমি একটা কোশ্চেন করছিলাম বা অনেকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আমি যে মানে কোরআনে মোরালিটি এই শব্দটা কি আসলে আছে বা নৈতিক অনৈতিক এই শব্দগুলা কি আসলে আছে মানে কিভাবে এটা হয় এরকম কোন ডেফিনেশন কি ওইখানে দেওয়া আছে 
মানে কোরআনে তো জাস্ট আমি যত জানি ডু এন্ড ডোন্টস তাই না যে এটা করবা এটা করবা না এই ধরনের জিনিস আছে সো মানে কিসের বেসিসে মানে কি আপনি একটা আম আর জাম একজন আম নিয়ে বলবে একজন জাম নিয়ে বলবে এইটা থেকে না একটু একটা মানে ডিবেট বা কোনো কিছু কিভাবে মেক সেন্স করে আমি এটা বুঝি না আর কি আমি যেটা দেখতেছি যে নর্মাল মোরালিটি নিয়েই মানে যে ধরনের অবস্থা তাতে তো এটা অনেক পরে আসবে আর কি অ্যানিম্যাল এথিক্স এরকম একটা অবস্থা এবং আসলে কি জানেন মানে আমরা অনেকগুলো লাইভ করছি এবং মোরালিটি নিয়ে খুব ভালো ভালো আমার মনে হয় কিছু লাইভ আছে আমাদের হ্যাঁ ইকবাল ভাই করছে আমি করছি ম্যাট করছে মানে তারপরে ওই জিনিসগুলাকে যে এইভাবে কেন ইয়ে করা হয় এটা আমি বুঝি না আর কি মানে বেশিরভাগ লাইভেই দেখি যে এই ধরনের মানে খুব ইয়েভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বা খুব কনফিউশন হ্যাঁ মানে মাঝখানে তো দেখলাম সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ নিয়ে মানে মোটামুটি ভালো ফাইট চলতেছে আর কি জানিম ভাই একটা কমেন্ট করছেন কোরআনে কোন নৈতিকতার সংজ্ঞা নাই হ্যাঁ মানে নই ওরা মানে আমি যখন একটা ডু অ্যান্ড ডোন্টস করি হ্যাঁ সেটা মানে আমার একটা রুল থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন আমি কি করব বা করব না হ্যাঁ তাদেরও আমাদের মোরালিটি কি এটা প্রশ্ন করার কিছু তো এখানে নাই আর ইভেন তাদের মোরালিটি জিনিসটাই নাই তাই না আচ্ছা অনুরাগ ভাই আবার একটু আসছেন আমি ওনার সাথে শেষ করে দিই হ্যাঁ অনুরাগ ভাই ইলেকট্রিসিটি নাই আচ্ছা সমস্যা নেই ইয়ে ভাই আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই আমি আর পাঠাবেন হ্যাঁ তখন আমরা ওইখানে প্রশ্নটাকে আরো ইয়ে করতে পারি হয়তো হ্যাঁ যেসব ওইগুলো দূর করলাম প্রশ্নটাকে প্রপার করলাম তারপরে হয়তো আমরা ইয়ে করতে পারি আর যদি খুব ইন্টারেস্টিং কোন টপিক হয় তখন সেটা আমরা মানে লাইভে আনতে পারি হ্যাঁ আপনি চাইলে থাকতে পারেন স্টেজে সমস্যা নেই আমারও ঘুমের আচ্ছা আমি একটা লাইভ নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা আমি সাধারণত এই লাইভটাই শেয়ার করে তারপরে লাইভ শোনায় শোনায় তারপরে আবার ওইটাকে ইয়ে করা এটা আমি খুব একটা ইউজ টু না আর আমার খুব একটা মানে ইয়েও কাজ করে না ওইটাতে হ্যাঁ সো যদিও অবশ্য মানে অ্যাকচুয়ালি ওই লাইভটাতে কি বলা হয়েছে এটা দেখানো অবশ্যই ভালো হ্যাঁ কিন্তু আমি এখন এটা করতে পারতেছি না বাট আমি রেফারেন্সটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা অনেক আগের একটা লাইভ 
धार्मिक उद्देश्य कर दोषारोप कर जिनगत मानुष धारणा फाउंडेशन दी मैं दीर्घ दिन लजिकल पाली खूब 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 सुनसान क्यों फेलासि कारण प्रश्न बोझा गया रिक्वेस्ट कर ट्रीट कर लिखते समय लगे समय मानी जो नतुन फैलासि देखी अपना जान फैलासि सब अपनी मन रखते हैं 
জি কেমন আছেন হ্যাঁ সন্দনী ভাই হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো হ্যাঁ আপনি একটা নতুন ফিলোসফি নিয়ে কথা বলছেন ব্যান্ডওয়াগন এখন হ্যাঁ কি পপুলারিটি একই একই নাকি জিনিসটা হ্যাঁ হ্যাঁ নাম তো নতুন আচ্ছা না না টান নতুন না একই একই জিনিস যেটা দিয়ে বলেন আপনি আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে কেন আমরা এটাকে মানে ফেলাসি বলি আচ্ছা ওই যে মানে বেশিরভাগ মানুষের যেটা বলে যেটা যে জিনিসটা পপুলার পপুলারিটির কারণে যেটা সত্য এটা মনে করাটা ভুল আর কি আমরা দেখি যে অনেক মনে করাটা মনে করাটা ভুল কিন্তু কেন ভুল ওইটাই প্রশ্ন কারণ কেন ভুল ওইটা তো ওই জিনিসটা সত্য নাকি মিথ্যা সে তার পক্ষে কোনো যুক্তি না যে এটা খুব বেশি পপুলার এই জিনিসটা যে সত্য তার পক্ষে তো কোনো লজিক না এটা তার পক্ষে কোনো প্রমাণ না তাই না আমি যত দূর বুঝি আর কি না না অবশ্যই অবশ্যই প্রমাণ না কিন্তু ধরেন এটাকে প্রমাণ না কেন বলতেছি আমরা কেন ট্রিট করতেছি কারণ আপনাকে তো হ্যাঁ কারণ যে পপুলার হলেই যে সত্য মানে আমরা কোনো এভিডেন্স যদি না থাকে মনে করেন না কিন্তু হ্যাঁ সন্দরে ভাই এটা ঠিক আছে আপনার আমি বুঝতে পারছি আপনি বলতে যাচ্ছেন যে পপুলার হইলেই সে কিছু বললে সে জিনিসটা যে সত্য হয় এরকম তো না তাই না রাইট হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু ইন রিয়েলিটি সত্য এবং মোস্ট অফ দা লোক বলতেছে এই কেস তো আছে নাকি হ্যাঁ এটা হতে পারে যে ওটা সত্য কিন্তু মোস্ট অফ দা লোক ওইটাই বলতে হ্যাঁ হতে পারে হ্যাঁ তাহলে যদি ওটা হইতে পারে তাহলে কি মানে এটাকে যে যে ক্ষেত্রে হয় সে ক্ষেত্রে কি আর ফেলাসি হয় না সেটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মানে আমি যদি ওই রিজনটা দেখ মনে করেন যে আমি যদি এটা বলি যে এটা সবাই বলতেছে দেখে সত্য তাহলে ওই রিজনটা ভুল এটা যদি আমি রিজন হিসেবে দেখাই যে এটা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই এই যে জিনিসটা এটা সত্য কেন আমি বললাম যে এটা সবাই বলতেছে আমি যদি এই রিজনটার জন্য বলি যে এটা সত্য তাহলে এটা ভুল হবে কিন্তু আমি যদি এটা সবাই বলতে পারে কিন্তু আমি কি কারণে সত্য ওইটা যদি বলি তখন আর ওইটা ফেলাসি থাকে না আমি ইন রিয়েলিটি এটার অবজারভেশন বা ওই ধরনের এভিডেন্স একদম আমার হাতে নাই কারণ ধরেন আপনি যেটা একদম প্রমাণ করে ফেলছেন দেখতে পাচ্ছেন সেটা তো আবার রিজনিং করে আমাকে ওই সিদ্ধান্তে যাওয়া লাগতেছে না তাই না না এটা তো সবাই অ্যাকসেপ্ট করেই নিছে হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করে নিছে রাইট রাইট তার মানে তার মানে আমি যদি এরকম ভাবে বলি যে ধরেন ব্যান্ডওয়াগন বা আর্গুমেন্ট फ्रॉम পপুলারিটি এটা এইজন্য আমরা ফেলাসি বলি না যে বেশিরভাগ লোকই যখন বলে তখন এটা সত্য হয় নাকি তখন এটা মিথ্যা হয় যা বলছে আমি যখন রিজনিং করতেছি তখন তো আমি জিনিসটা জানি না আসলে ঠিক বলতেছে না ভুল বলতেছে তো দুইটা জিনিসই হইতে পারে এখানে বেশিরভাগ লোক বললে সেটা ভুল হইতেও পারে আবার বেশিরভাগ লোক বললে সেটা ঠিক হইতে পারে কিন্তু আমি ডেফিনেটলি বেশিরভাগ লোক বলছে বলেই ওটা ঠিক এটা তো বলতে পারি না কারণ আমি যেহেতু জানি দুইটা অপশন আছে রাইট হুম তখনই ফেলোসিটি হয় ফেলোসিটি তো তখনই হয় যদি আমি এটার রিজনটা দেখাই যে বেশিরভাগ লোক বলতেছে তাই এটা সঠিক এই রিজনটা যদি দেখাই তখন এটা ফেলোসিটি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তার মানে বেশিরভাগ লোক বললে সেটা যদি মিথ্যাও হয় শুনুন সুন্দর ভাই আপনি পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন যদি মিথ্যাও হয় সেটাও আমরা রিজনিং এ বলি যে এই রিজনিংটা ঠিক নাই আবার যদি সত্য হয় তাহলেও আমরা বলি রিজনিং ঠিক নাই তাই না রিজনিং তো ঠিক নাই হ্যাঁ ওইটা রিজন না রিজনিং ঠিক হবে ঠিক হবে না কেন কারণ রিয়েলিটি ইন রিয়েলিটি যে কোনোটা যে কোনোটা হইতে পারে বেশিরভাগ লোক বললেও এটা ভুল হইতে পারে আবার বেশিরভাগ লোক বললেও এটা ঠিক হইতে পারে তার মানে এটা যে একটা মানদণ্ড না তার মানে এখানে একটা প্রবলেম আছে সেটাকে যেন আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে 
ধরতে পারি না সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি কারণ তখন আমরা একটা রিলেশন পাই যে বেশিরভাগ লোক বলছে কি বলছে না তার উপরে তাহলে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা যাচ্ছে না কারণ দুইটা কেসই হইতে পারে কেস দুইটাই আছে সত্য মিথ্যা হতে পারে সত্য হতে পারে এইজন্য এটা হতে পারে হ্যাঁ এইজন্য এটা কি আমরা কোন এটাকে সত্য নির্ণয়ের একটা মেথড না এটা একটা মেথড হতে পারে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আচ্ছা অন্য অন্য কেউ কি आंसर দিছে কেউ দিল না বুঝলাম না আমি কমেন্ট কমেন্ট অনেকে আনতে দিয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন आलोचना कर लगे সেটাই হওয়ার উচিত গণতন্ত্র কি ধারণাটা আসছে কিন্তু বিষয়গুলো হলো যুক্তি প্রমাণের সুতরাং যুক্তি দিয়ে এটা প্রমাণ করতে হবে মানে নাইম ভাই যুক্তি দিয়েই তো প্রমাণ করতেছে যখন ওইটা আনে কিন্তু মানে ভুল যুক্তি হয় আর কি রিজনিং এর সমস্যা হয় আর কি বাট যুক্তি দিয়েই চেষ্টা করতেছিল ওইটা দিয়ে প্রমাণ না করার জন্য সো সন্দানি ভাই আমি এখন আরেকটা ফ্যালাসিতে যাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ধরেন কম্পোজিশন ফ্যালাসি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ সো जिस ठीक उदाहरण रिजनिंग যেহেতু অনু পরমাণু দিয়ে গঠিত মানুষের শরীর অনু পরমাণুর প্রাণ নাই তার মানে অ্যাজ এ হোল মানুষের প্রাণ নাই তাই না তো এখানে আমরা একটা রিজনিং করলাম বাট রিজনিং এ কি একটা সমস্যা হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ সমস্যাটা কোথায় আছে এখানে এই এক সেকেন্ড এখানে এই ম্যাট স্ট্রেঞ্জ আছে উনি উনি তো আসতে পারে উনি তো আপনার ইয়া আপনার সাথেই তো লাইভ করে না না ঠিক আছে কিন্তু হয়তো বা ওই পজিশনে নাই এখন যুক্ত হওয়ার জন্য ঠিক আছে থাকলে অবশ্যই যুক্ত হইতো আমি জানি হ্যাঁ সো ওকে क्यों मानुष्ट 
তারপরে আমি মানে দর্শকদেরকে যেটা বোঝাইতে চাচ্ছি এখানে অডিয়েন্সদেরকে ধরেন এটা কিন্তু এই কারণে ফেলাসি না যে এইটা কখনো হয় না হ্যাঁ তার মানে এমন না যে অ্যাজ এ হোল কোন বস্তুর বা কোন কিছুর কোন সিস্টেমের যদি প্রত্যেকটা পার্টসের মধ্যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে অ্যাজ এ হোল তার ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্স কখনোই থাকে না সেই জন্য এটা একটা কম্পোজিশন ফেলাসি ব্যাপারটা কিন্তু তা না ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে উই আর নট শিওর অ্যাবাউট দিস তার মানে থাকলেই থাকবেই মানে পার্টস গুলো সব এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকলেই সেটা অ্যাজ এ হোলের থাকবেই এটাও যেমন আমরা বলতে পারি না আবার থাকবে না এটাও যেমন আমরা বলতে পারি না তার মানে রিকোয়ার অ্যানাদার অ্যানালাইসিস অর অ্যানাদার প্রুফ এখন ই আমরা এটা ডিসাইড করতে পারবো না তার মানে আপনি যখন প্রত্যেকটা পার্টের ক্যারেক্টারিস্টিক জানলেন তার মানেই আপনি অ্যাজ এ হোলের ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে গেছেন এটা বলা যায় না তাই না তার মানে কিন্তু তার মানে কিন্তু তার মানে কিন্তু সন্দেহ ভাই এইটা মিন করে না যে এই সিচুয়েশন কখনোই হইতে পারে না মানে না হতে পারে হ্যাঁ আপনি এরকম একটা হয়তো সিচুয়েশন পাবেন যেখানে প্রত্যেকটা আগের মত করে চিন্তা করেন তাহলে যে আমি যে বলছিলাম যে দুইটাই হইতে পারে যখন যখন ধরেন মোস্ট অফ দা লোক কোনো কিছুকে সত্য বলে তখন এমন হইতে পারে সেটা আসলেই সত্য আবার এমন হইতে পারে সেটা সত্য না তাই না দুইটা কেসই হইতে পারে এখানেও কিন্তু একই রকম ভাবে কাজ করতে হবে তাই না कारण फेलासिबी কারণ হচ্ছে এটা দুইটাই পসিবিলিটি আছে যে অ্যাজ এ হোল হইতেও পারে আবার অ্যাজ এ হোল নাও হইতে পারে পার্সের ক্যারেক্টারিস্টিকস এর উপরে সিস্টেমের তাই না এটার জন্য এখন সুজয় ভাই ধরেন কেউ একটা আর্গুমেন্ট দিলো আপনাকে হ্যাঁ আপনি তখন একটাকে বললেন সে सेम আর্গুমেন্টটা দিলো দেখেন এই পার্সের এই 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 ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে তার মানে অ্যাজ এ হোল এটার এই ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে এটা আপনি আপনাকে বললো আপনি তখন বললেন না দাঁড়াও একটু এখানে তো একটা কম্পোজিশন ফেলাসি আছে कारणी <laughs> मध्य थियोलि चेस्ट कर मानी 
ভাঙা ছেলে আর কি হ্যাঁ এই ছেলেটার নাম মনে হয় মোসোবলি আসিফ সামথিং আসিফ মনে হয় এরকম নাম পেইতান থিওলজি হ্যাঁ তো আমি এখানে লাইভটা লিংক দিয়ে দিছি হ্যাঁ আমি এখানে প্লে করতেছি না আমি এত মানে ইয়ে না মানে লাইভ চালাই চালাই প্লে করা আমার কাছে অতটা ইয়ে লাগে না হ্যাঁ ইনকনভিনিয়েন্স লাগে আর কি এই জন্য বলতেছি না আমি এখন কিন্তু আপনারা যদি জানো এখানে 19 মিনিট থেকে শুনেন তাহলে আপনারা এটা দেখতে পাবেন সো যেটা ওইখানে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওই এই যে প্রত্যেকটা জিনিসের যে ইয়ে ভাই যে ধরেন ইউনিভার্সের পিছনে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্যারার কজ থাকে তাই না মানে কজাল যে চেইন থাকে অবশ্যই একটা ইভেন্ট হইলে তার একটা কজ আছে ওই ইভেন্টের আবার একটা কজ আছে তাই না সো ইউনিভার্সের মধ্যে এই রুলটা এভাবে কাজ করে এটা আমরা জানি রাইট রাইট আমি ইয়া দিয়েছি স্ক্রিন ওই ওই লাইভের স্ক্রিনটা দিয়েছি আপনি যদি চান আনতে পারেন সামনে না না আমি আসলে মানে শুধু আলোচনাই করতে চাচ্ছিলাম না খালি আলোচনাই করতে চাচ্ছি মানে ওই লাইভটা আবার শোনানো এটা দরকার নাই আর কি হ্যাঁ फेला <laughs> যে ইউনিভার্সের ভিতরে প্রত্যেকটা ইভেন্টের জন্য যদি একটা কজ থাকতে হয় এটা আমরা এক্সেপ্ট করি ইউনিভার্সের ভিতরে বাট ইউনিভার্স অ্যাজ এ হোল তার উপরেও যে এই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হবে এটা আমরা মাস্ট করে বলতে পারি না এটা অ্যাপ্লিকেবল হইতেও পারে নাও হইতে পারে রাইট তার মানে আমরা যেহেতু ইউনিভার্সের বাইরে যে কেউ এই জিনিসটা জানে না সে যদি এখন রিজনিং করে যেহেতু ইউনিভার্সের ভিতরে প্রত্যেকটা ইভেন্টের জন্য একটা কজ লাগে शेषारेशन उसे বাট ইউনিভার্স অ্যাজ এ হোল এই অবজারভেশনটা নাই তাই না এখানে কিন্তু আমাদের এই ডেটাটা নাই তার মানে আমরা যদি আমরা এই রিজনিং করি তাহলে আমরা দেখতেছি দুইটা কেস হইতে পারে ইউনিভার্সের উপরে সেই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে তার মানে কেউ যদি এখানে বলে মাস্ট হবে তখন আমরা বলতে পারি এখানে একটা কম্পোজিশন ফ্যালাসি হবে রাইট হবে এখানে আরো তো আরো তো বিষয় আছে যেমন এই যে আমরা যে কজালিটি বলি হ্যাঁ টেম্পোরাল টাইমের উপর নির্ভরশীল এখন क्लियर <laughs> कारण से उदाहरण যে আমাদের দুইটা জিনিসই হইতে পারে সে একটা পার্টস মানে প্রত্যেকটা পার্টস যদি একটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে অ্যাজ এ হোল ক্যারেক্টারিস্টিক তো থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এবং বলছিলাম কেউ যদি আপনাকে রিয়েল লাইফের একটা উদাহরণ দিয়ে দেখায় দেয় তখন যদি বলে না এটা কম্পোজিশন ফ্যালাসি হয়নি তারপরেও স্টিল কেন কম্পোজিশন ফ্যালাসি হবে কারণটাও বলছিলাম যে এই যে আমরা যখন রিজনিং করি তখন দুইটাই হইতে পারে তার মানে মাস্ট এই শব্দটা আমরা বলতে পারি না ইন রিয়েলিটি সেখানে দুইটাই অপশন আছে তার মানে 
আমাদের ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখাইলাম উনি যখন এই যা লাল ইটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ লাল ইট দিয়ে তৈরি বলেই দেওয়ালটা লাল এটা যখন উনি বললো এটা বলে আমাদের এই অবজেকশনটা কি কোনোভাবে ভুল প্রমাণিত হইলো যদি আমি ধরে নিয়ে দেওয়ালটা লাল খারাপ ভাবে বলতে চাই না বা প্রেজেন্ট করতে চাই না কাউকে আমার ইয়ে করার দরকার নেই হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে ধরেন ওই ওই পেজ টা এমন ভাবে ইয়ে করে যে তারা जाने এই ছেলেকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতেছি কম্পোজিশন ফেলাসিকে এই জন্য ফেলাসি বলে না কম্পোজিশন ফেলাসি বলে না যে এইটা মানে পার্টস গুলা একই ক্যারেক্টার হইলে অ্যাজ এ হোল ক্যারেক্টার হইতেই পারে না বা হইতেই পারে এই জন্য না আবার বলতেছি এখানে দুইটা পসিবিলিটি আছে তার মানে আমরা এইটা আগে থেকে কখনোই বলতে পারবো না যে কোনটা রিজনিং এর মাধ্যমে এখানে পৌঁছাতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ট্রু অবজারভেশনে না যাবো আমি যখন রিজনিং করি আর্গুমেন্টি তখন তো এই সামনে আমার এই জিনিসটা নাই নাই বলেই তো আমি এইভাবে ডিডাকশনের মাধ্যমে তাই না আমি কনক্লুশনে পৌঁছাইতে চাচ্ছি তার মানে এই রিজনিং আমরা এরর বা ওইটাকে যে কম্পোজিশন ফেলাসি বলি এটা কারণটাই হচ্ছে এইটা কারণ আমি মাস্ট এইটার উপরে বেস করে এডিশনটা নিতে পারি না এরপরেও ধরেন আমি তো ধরে নিয়েছিলাম যে তার এই লাল ইটের উদাহরণ আমি ধরলাম যে এটা একটা কেস কিন্তু এটাও ভুল এটাও ভুল কেন আমি আপনাকে দেখাই ধরেন আপনি দেখলেন যে আপনি শুনলেন এইটুকু যে একটা দেওয়াল প্রত্যেকটা লাল ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বা এটার যে সিমেন্ট মাইরা এই সিমেন্ট মাইরা এটার হোয়াইট কালার করা হয় না এটা আপনি জানেন না এটা আপনি জানেন তার মানে এই যে আপনাকে একজন ইনফরমেশন দিতে খালি যে লাল ইট দিয়ে তো আমি দেয়াল তৈরি করছি ইন রিয়েলিটি আপনি যে কি দেখবেন আপনি যে দেখবেন কিছুটা চুন চুন কাম করে রাখছে ধরেন হ্যাঁ এটা তো সাদা কালার এটা তো নীল কালার এটা তো লাল কালার মানে मन कर ধরেন একটা ফুটবল টিমের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই খুবই ভালো ফুটবল খেলে হ্যাঁ তারপর আমি যদি বলি তার মানে অ্যাজ এ হোল এই ফুটবল টিমটা অবশ্যই খুবই ভালো ফুটবল খেলবে মানে ভালো ফুটবল খেলবে ইন এ সেন্স হচ্ছে তারাই ধরেন মানে ইয়ে করবে গোল দিবে জিতবে হ্যাঁ মানে ওই সেন্সেই আমরা বলতেছি ভালো ফুটবল খেলবে ঠিক আছে মানে তার পারফরমেন্স ভালো হবে রিয়েল ম্যাচে তাই না প্লেয়ার না मिडफिल्डर प्लेयर नोलिंग এরকম না মানে এরকম হয়ে যাচ্ছে কারণ কি সবাই হচ্ছে কি সে খেলে সবাই স্ট্রাইকার তাহলে 11 জনই স্ট্রাইকার তাই না তাহলে সেই দলটা কি অ্যাজ এ হোল ভালো পারফর্ম করবে তার মানে আমরা কি বুঝতেছি না যে ধরেন টিম ওয়ার্ক ভালো ভালো হচ্ছে না তাই না এক্স্যাক্টলি তাহলে এখানে আরো অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট বা ক্রাইটেরিয়া আর অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে তাই না যেগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আর অনেক ফ্যাক্টর থাকতে পারে যেগুলোর উপরে ডিপেন্ড করবে আসলে ওভারঅল টিমের পারফরম্যান্সটা তাহলে এইটা যদি আমরা বলি যে এই যে সব প্লেয়ার খুবই ভালো হইলেই
मैं <laughs> लाल फिलोसफिकल प्रमाण कर सम्भव ना फिलोसफिकल प्रूफ कर देखा फिलोसफिकल प्रमाण कर रिजनिंग प्रमाण कर रिजनिंग अवस्था तो डिफिट कर फैला जगह <laughs> मान <laughs> 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 जाचाईक <laughs> मैं 
মানে এই লেভেলের মানে আমি বুঝলাম না বুঝছেন আমি এখন দেখেন এটা র্যান্ডমলি আমার চোখে পড়ছে এটা তো আমি দেখলাম যে আপনি আপনি এখন এখন দেখেন সেপিন ভাই মনে করেন মনে করেন আমাদেরকে সে আর্গুমেন্ট গুলি দিচ্ছে এবং সে ফিলোসফি নিয়ে স্টাডি করতেছে এখন আমরা তো এই এই জিনিসটা তাদেরকে গ্র্যান্ড করে দিয়েছি তোমরা যদি যেভাবেই পারো তোমরা যদি এম্পেরিক্যাল ইভেন্স না দিতে পারো তোমরা যে মেথড পারো ওটা যদি লেজিট হয় ভ্যালিড হয় তোমাদের আর্গুমেন্ট যদি লজিক্যাল হয় ভ্যালিড হয় আমরা অ্যাকসেপ্ট করব তাই না এটাও তো তাদেরকে গ্র্যান্ড করে দিই তারপরেও যদি তারা এই মানে এক হচ্ছে যে ডিসঅনেস্টি করে হ্যাঁ তাদের ধর্মকে বাঁচাইতে হবে দেখে মিথ্যা হবে এবং সেকেন্ডলি তারা কি জিনিসগুলি আসলেই বুঝে এবং যারা একটু পড়ালেখা করছে তারা তো জানে যে এভাবে প্রমাণ করা যাবে না এভাবে সম্ভব না তারা তো জেনে গেছে অলরেডি যে আমি যতই যা কিছু করি যা কিছু আনি ফিলোসফি আনি যেটা আনি ওইটা দিয়েই তোমার গডকে ডিসপ্রুভ করা যায় শুধু যে আমি প্রুভ করা যায় সেটা না আমি ডিসপ্রুভ করে দেখা আপনার ওই টুলস দিয়েই যে টুলস দিয়ে তোমরা চেষ্টা করতেছ তো এইটা জানার পরেও তারা যখন আর্গুমেন্ট গুলি নিয়ে আসবে মানে বলতে হয় যে তারা আসলেই আসলেই হচ্ছে যে বুঝে না নাকি বুঝেও তারা হিপোক্রেসি করতে না টু বি মানে আমার যে অবজারভেশন বুঝছেন মানে অনেক জায়গায় বুঝে না আসলে কিছু জায়গায় আছে বুঝে তারপরও ডিসঅনেস্টি করে আর কি মানে এটাই এটাই আসলে খারাপ লাগার বিষয় না সন্ধ্যা আপনি দেখবেন যে আমি কখনো কিন্তু মানে খুব আপনারা হয়তো খুব হার্ড লাইনে কথাবার্তা বলেন মানে অনেক রাগ রাগারাগি করেন বা ওই লেভেলে যান হ্যাঁ বাট আমি কিন্তু ইজুয়ালি কখনোই যাই না কারো ক্ষেত্রেই যাই না ধরেন সেটা মানে আমাদের লাইভই হোক মানে সব জায়গায় হয়তো কিছু না কিছু অনেক সময় পাই যেটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা ঠিক হচ্ছে না বা ঠিকভাবে বলা হচ্ছে না ডাজেন্ট ম্যাটার বিশেষ করে ধরেন তথ্য ভিত্তিক ইনফরমেশন ভিত্তিক এগুলো আমি একদম মানে ইয়েই করি না কোনো ব্যাপারই না কেউ ইয়ে ভুল বলতেছে কি না বলতেছে বা ইয়ে করতেছে এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু মানে এই লেভেলের মানে ধরেন আপনি দাবি করতেছেন একরকম হ্যাঁ আপনি খুব পড়াশোনা করেন আপনার ইয়ে ইয়ে নিয়ে ফিলোসফি নিয়ে আপনার ইন্টারেস্ট ফিলোসফির জায়গায় বাট আমি একটু মানে ইয়েই হইলাম এটা জানার পরে মানে আমি কিন্তু সে ধার্মিক কি ধার্মিক না মানে ওইটাও আমার কাছে খুব ফ্যাক্ট ছিল না বললাম মানে এই ছেলেটা এত ইয়ে করে ওরা মানে আমি আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে তারা জানার চেষ্টা করতেছে বা ধরেন আগের যে মুমেন্ট গুলো আমরা পাইছি বা পাইছি তারা কিন্তু মানে ধারে কাছেও যাইতো না মানে এদের সাথে মনে করেন আলোচনা করাই যাইতো না বা আপনি একটা আর্গুমেন্ট বললেন আর্গুমেন্ট কি জিনিস এটাই বুঝে না হ্যাঁ মানে যুক্তি কি জিনিস বা যুক্তি শব্দ মানে যেভাবে শুনছে সেটা খুব মানে ইনফরমালি শুনছে বাট ফরমালি আসলে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে জানেই না মনে করেন এটা খুবই কঠিন হয়ে যায় কিন্তু তাদের সাথে ডিসকাশন করা বুঝতে পারছেন মানে ধরেন কিছু ইয়ে আছে যে গড নাই এটা যে কেউ চিন্তা করতে পারে সেটাই চার চিন্তার অতীত মানে ও লাইফ টাইমে এরকম লোকজন ছিল বুঝছেন এইসব ছেলেরা যখন আসছে এসে এগুলো পড়াশোনা করতেছে ফিলোসফি বলেন বা যুক্তি ইয়ে নিয়ে পড়াশোনা করতেছে এগুলো ভালো তাদের সাথে তখন একটা আর্গুমেন্ট করা যায় তারা কথা অন্তত বুঝবে ওই রকম লেভেলের গোয়ার বা এগুলো হবে না তাই না कथा বিশ্বাস করে না এই চিন্তা তার মাথায় মানে জীবনেও আসে না বা হইতে পারে সে মনে করে না এই লেভেলের কিছু অডিয়েন্স থাকে তাদের এদের সামনে মনে করেন এইসব জারগন বা এইসব হ্যাঁ অমুক ফিলোসফার তমুক এইগুলো বলে এই যে বলে দিলাম হ্যাঁ একটা সবই লাল হইলে এটার কালারটা একই ক্যারেক্টার থাকবে অতএব নাস্তিকদের আমরা ডিবাং করে দিলাম হ্যাঁ তার কম্পিটিশন ফেলাসি উড়াই দিলাম ইউনিভার্স এর ক্ষেত্রে কোনো কম্পিটিশন ফেলাসি হয় নাই বলে দিলাম ওইগুলো তখন মনে 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 করেন আরে প্রচন্ড ফিলোসফি পড়ে আরে ভাই বলছে তাহলে তো সব ঠিকঠাকই বলছে মানে আমাদের তাদেরকে রিচ করে না বুঝে না আমি ধরেন আজকে বললাম ওই দিন যে মুমিন শুনছে হ্যাঁ সে তারা তো ওইগুলো নাচতে নাচতে গেছে আরে তো ভাই আজকে দিছে একদম প্রত্যেকটা জব দিয়ে দিছে আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে হ্যাঁ নাচতেছে এই অবস্থা হবে কেন অসৎ ভাবে 
ইয়ে করবে কেন আর যদি জিনিসগুলো না বুঝে তাহলে এটা ভালো করে বুঝে তারপর তো ইয়ে করা উচিত তাই না আর এর কি মানে এগুলো কি ওই যে খ্রিস্টান যে ইয়েগুলো আছে না হ্যাঁ মানে ওরা এগুলো তাই আমি ওদের সাথে বিশেষ করে এদের মিল পাই আর কি ওরা কি মানে আসলেই আসলেই নিজেরা আমি অত দেখি নাই আপনি কি বলতে মানে আসলেই নিজেরাই কোনো আর্গুমেন্ট মেক করার চেষ্টা করে নাকি ওই যে খ্রিস্টান মিশনারি সাইটে লেখা থাকে বা বিভিন্ন ওই ল্যান্ড ক্রেক যেগুলো বলছে ওইগুলোই কি নিয়ে এসে নিয়ে এসে দেখায় নাকি হ্যাঁ আপনি দেখবেন ওই অ্যাপোলজিস্ট যারা খ্রিস্টান অ্যাপোলজিস্ট তাদের তারা ওরা তাদের কিন্তু ফর্মাল ইয়ে আছে তাদের অ্যাপোলজিস্ট দের ফর্মাল আপনার ট্রেনিং আছে এইগুলি পেনাবাদের উপরে হ্যাঁ প্রথমে তারা বাইবেলকে সত্য হিসেবে দেখানোর জন্য তারা এই এগুলি শিখে এখন কিভাবে মানুষকে এই যে আপনার বড় বড় ফিলোসফিক্যাল টার্মস দিয়ে জার্গন দিয়ে বিভ্রান্ত করতে হয় এগুলি তো মুমিন তো জানতো না আগে মানে এখন থেকে দশ বছর আগেও তারা ওই ওই মুমিন ছিল যে কোরআন না মানলে কোবাম তো আপনি একটু আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনার যখন ট্রানজেকশন চলতেছে আপনি তখন আপনি যখন মুমিন থেকে আপনি তো এক সময় নিশ্চয় বিশ্বাসী ছিলেন তারপরে আপনার ট্রানজেকশন হয়েছে তো যখন আপনার আপনার কাছে কি টাইপের আর্গুমেন্ট আসতো তো ওই খ্রিস্টানদের সাথেই তো আর্গুমেন্ট হইতো আপনার ইয়ে যেত বা আপনি হয়তো বাংলাদেশের ব্লগারদের যে ইয়েগুলি পড়তেন তারাও কিন্তু ওই ইয়েদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হ্যাঁ তারাও কিন্তু তারা কোথা থেকে এইগুলি শিখছে এই যে লজিক্যাল প্যালাসি বলেন বা যেটাই বলেন আমরা কই পাইছি আমরা তো পাইছি যখন ওই খ্রিস্টানদের সাথে ওই সময় এথিস্টদের ডিবেট হতো মনে করেন যে ম্যাট দিলাহানটি বা আরন রা বা এরা যখন ডিবেট করছে ওই যে ওই সময়কার যে অ্যাপোলজিস্টরা ছিল তাদেরকে এখন মুমিনরা ফলো করছে ওই তো দশ বছর আগেই ভাই ডিবাঙ্ক হয়ে গেছে ডিবাঙ্ক হয়ে বয়ে আসছে ওই লজিকগুলি এখন আসতেছে এবং আমাদের ব্লগাররা কিন্তু এইগুলি কোথা থেকে পাইছে ওইখান থেকেই তো পাইছে আমাদের ব্লগার তার সাথে অ্যাড হয়েছে হলো আমাদের কোরআন ওরা তার কোরআন নিয়ে ইয়ে করে না ডিবেট করতো না বাইবেল নিয়ে করতো এখন আমাদের সাথে কোরআন হাদিস অ্যাড হয়েছে এছাড়া তো আর কিছু কিছু না লজিক ওইখান থেকে আসছে ফিলোসফি ওখান থেকে আসছে তাই না জানার জন্য বোঝার জন্য থিঙ্কিং এর জন্য ইউজ করে সরি সেইটার জন্য করে সেটা আমি সাজেস্ট করবো হ্যাঁ বাকি তখন তারা আসলে তাদের মধ্যে মানে ইয়েটা আসবে আসছেন <laughs> নিয়মিত হন যাতে আমরা কিছু কথা বলতে পারি এবং শুনতে পাই হ্যাঁ অবশ্যই চেষ্টা চেষ্টা করি আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর কি তবে চেষ্টা থাকবো আর কি হ্যাঁ যাতে ইচ্ছা থাকে বুঝছেন কিন্তু আসলে ওইভাবে মানে ইয়ের কারণে
আচ্ছা আমি আরেকটা বিষয় একটু কথা বলে তারপরে বিদায় নিব বুঝছেন আপনি থাকবেন কেমন আচ্ছা কথা বলেন আমি আসি আচ্ছা সো মানে আমি এখানে আরেকটা লাইভ শেয়ার করছি আর কি এই লাইভটার যদি আপনারা 17 18 মিনিট থেকে দেখেন তাহলে ওই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু কথা বলি আর কি সো সো জিনিসটা হইছিল মানে যুক্তি বা ইয়ে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল লাইভে সো হঠাৎ করে হয়তো মানে ট্রায়াঙ্গেল এই কনসেপ্টটা আসলো আর কি সো যে ওখানে হয়তো বা একজন বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী আমি জানি না একজন অডিয়েন্স মানে গেস্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছিল আর কি সো গেস্ট হিসেবে যুক্ত হওয়ার পরে মানে ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কথা উঠছিল সো ট্রায়াঙ্গেলের হয়তো তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা এই এই রিলেটেড একজন ইয়ে হোস্ট বলতেছিলেন আর কি বা বোঝাচ্ছিলেন তাকে তো ওই মুহূর্তে উনি একটা ইয়ে রেস করছে যে মানে আমি যদি বক্র তলে চাই মানে কার্ড সার্ফে সার্ভিসে যাই মানে সেক্ষেত্রে কি হবে এই টাইপের একটা প্রশ্ন করা আসলে চেষ্টা করছে আর কি মানে আমি যতদূর বুঝলাম আর কি লাইভটা দেখতেছিলাম আমি মানে পরে দেখছি আমি রেকর্ডেড অবস্থায় দেখছি সো তখন আসলে মানে পুরো স্টেজ থেকে যে ধরনের রেসপন্স আসলে ইউজুয়ালি আসছে সেটা হচ্ছে যে কার্ড সারফেসে কার্ভ সারফেসে ট্রায়াঙ্গেল এই কনসেপ্টটাই আসলে নাই বাট ওই যে গেস্ট সেই আসলে বারবার মানে এটাকে বলার চেষ্টা করতেছিল যেমন সে এক্সাম্পল হিসেবে পৃথিবীকেও আনছিল হ্যাঁ তার মানে সে বলতে চাচ্ছিল যে স্পেরিক্যাল একটা সারফেস যদি হয় হ্যাঁ সেইখানে মানে ত্রিভুজের এই প্রপার্টিটা ঠিক থাকবে কিনা হয়তো বা ওই যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি টোটাল যে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি হয় সেটা বলছিল হয়তো বা হোস্ট হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যিনি গেস্ট আছে উনি আসলে ওই কোয়েশ্চেনটা রেস করতেছিল তো তার মোটিভটা হয়তো ডিফারেন্ট ছিল সে হয়তো মানে গেস্ট যে সে হয়তো দেখাতে চাচ্ছিল যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আসলে যখন সারফেসটা চেঞ্জ হয় তখন এরকম থাকে না এরকম কিছু আর কি বাট এবং মানে আমিও খুব যখন শুনতেছিলাম লাইফটা ওই গেস্ট যখন তুললো তখন আমি ভাবছি যে ও বাও মানে কাপ সারফেসে যে ট্রায়াঙ্গেল আঁকা যায় হ্যাঁ মানে সেই জিনিসটা মানে বা ট্রায়াঙ্গেল কনসেপ্ট আছে সেই জিনিসটা এই ইয়েটা জানে আর কি হ্যাঁ এই গেস্টটা জানে মানে আমি যাই না ওটা মুমিন কিনা মানে মুমিন হইলেও জানে হ্যাঁ মানে এই জন্য আমার আরও ইয়ে লাগতেছিল আর কি লোকটাকে তাহলে মানে ডিসকাশনটা মনে হয় খুব ভালো হবে আর কি সো লাইফটায় যেটা হইলো আমি দেখলাম মানে এই কোশ্চেন করার পর থেকে মানে তাকে নিয়ে খুব মানে প্রথমে যেটা হইলো মানে দেখানো হইলো যে এটা কোন একটা অসম্ভব ঘটনা ত্রিভুজের কোনো কনসেপ্টই নাই আসলে এরকম দেখানো হইলো পরে তাকে ত্রিভুজের অনেক সংজ্ঞা টঙ্গা জিজ্ঞেস করা হইলো এবং ত্রিভুজের কি কি প্রপার্টি আছে এটা জানানো হইলো হ্যাঁ বাট ইন রিয়েলিটি ইন রিয়েলিটি কার্প সারফেসে ট্রায়াঙ্গেল কনসেপ্ট আছে এবং ট্রায়াঙ্গেলের যে প্রপার্টি যেমন তিন কোণের সমষ্টি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি হইতেই হবে ট্রায়াঙ্গেলের এই রুলগুলো এখানে আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় তখন হ্যাঁ যেমন আপনি যদি স্পেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল চিন্তা করেন সেখানে হয়তো মানটা একশো আশি থেকে বড় বা পাঁচশো চল্লিশ থেকে ছোট এরকম একটা মানে ইয়েতে মান থাকে আর কি হ্যাঁ মানে আপনি যদি একটা স্পেরিক্যাল একটা শেপের উপরে শেপে আর কি শেপে ওই যে এটাকে বলে মোস্ট প্রবলেম আমি যদি মনে পড়ছে গ্রেট সার্কেল এভাবে তিনটা সার্কেল আঁকেন তাহলে একটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট হয় ওইখানে একটা ত্রিভুজ হয় নট ইভেন মানে স্পেরিক্যাল সারফেস আদার সারফেসও হয়তো বা ট্রায়াঙ্গেল পসিবল হ্যাঁ এখানেও পসিবল সো এবং ওই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি এই প্রপার্টিটা এখানে আসলে ইয়ে করে না হ্যাঁ মানে স্যাটিসফাই করে না তো ওই লোকটা যখন বলছে কার্ভ সারফেস আসলে কিন্তু তার কথাটা ঠিক ছিল এবং ট্রায়াঙ্গেল এই কথাটাও ঠিক ছিল এবং মানে বুঝতে পারছেন মানে ইউক্লিডিয়ান বা ফ্ল্যাট সারফেসে আপনি যদি চিন্তা করেন ত্রিভুজ যেভাবে কাজ করে ট্রায়াঙ্গেল যেভাবে কাজ করে বাট আপনি যদি কার্ভ সারফেসে যান মানে স্পেরিক্যাল এরকম একটাতে যান হাইপার বলা হ্যাঁ এগুলোতে যদি যান আপনি তাহলে এখানেও ট্রায়াঙ্গেলের কনসেপ্ট আছে যেমন স্পেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল আমি যেটা বললাম হ্যাঁ এবং সেখানে আসলে এই যে কোন সমষ্টি কত হবে এই জিনিসটাও কিন্তু মানে ডিফারেন্টলি কাজ করে তখন আর ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই সূত্র মানে না সো ঠিক আছে মানে ধরেন কেউ যদি এই ত্রিভুজ নিয়ে কথা বলে আমি আসলে ইন্টারেস্টেড না সেটা আবার লাইভে বলার জন্য হ্যাঁ বা ধরেন কারো একটা ইনফরমেশান ভুল হয়ে গেল এটাও কোনো ব্যাপার না বাট আমার আসলে খারাপ লাগতেছিল লাইভটা দেখে যে লাইভে আসলে একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই লোকটাকে মানে নানানভাবে আসলে ছোট করা হচ্ছিল বা ডিমিন করার চেষ্টা করা হচ্ছিল 
এবং একটা পর্যায়ে সে বলল যে ভাই আমি তো জাস্ট একটা কোশ্চেনই করলাম হ্যাঁ মানে এই কোশ্চেনটা করলাম জাস্ট তাতে মানে আপনারা এরকম করছেন মানে তখন তাকে বলা হইলো যে মানে এই যে কোন একটা কোশ্চেন কি করতে পারে কেউ মানে এই লেভেলে বলা হইলো মানে আমি লাইফটা যখন দেখতেছিলাম আমি তো থান্ডার হয়ে গেলাম মানে আপনি চিন্তা করেন যে এরকম একটা কনসেপ্ট আছে এবং ট্রায়াঙ্গেল পসিবল মানে তারপরেও মানে একটা লোককে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জ্ঞান দেওয়া হইলো এটা যে কেন পসিবল না সেজন্য তাকে ত্রিভুজের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করা হইলো তারপরে আরো যে প্রপার্টি গুলো আছে সেগুলো তাকে জানানো হইলো ত্রিভুজের লাইক ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি দুই ভাও যোগ করলে তৃতীয় অবক্ষা বৃহত্তর হয় এই টাইপের মানে এগুলো দেওয়া হইলো আর কি मैंने हास्यकार बेपार क्यों से करलो सबा मिले मान मानी ভালো বলো ইয়ে তারা মানে কোনো অনেক কনসেপ্টে অনেক সুন্দর কথা বলে ইয়ে করে রিয়েলি আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট হ্যাঁ মানে ইভেন সবাই এখানে ভালো তাই না সবাই খুব ভালো ভালো কথা বলে বিভিন্ন কনসেপ্ট জানে দ্যাটস ফাইন বাট আমার যেটা মনে হইলো যে মানে আমাদের ওভার কনফিডেন্স মাঝে মাঝে আসলে খুবই মানে ইয়ে হইতে পারে আর কি বাট আমাদের মনে হয় আর একটু চেক করা উচিত তখন মানে এইভাবেই একদম ধরে নিয়ে মানে মানুষকে ডিমিন করার চেষ্টা থেকে আমরা যদি নিজেকে একটু ইয়ে করি বা অন্যভাবে প্রেজেন্ট করি হ্যাঁ তাহলে মনে হয় ভালো হয় আর কি মানে আপনি দেখবেন ইউজুয়ালি আমি আমি কখনোই পার্সোনালি মানে অন্য কোনো মানে ইয়ে করি নাই মানে ওই লাইভে কি ভুল তথ্য দেওয়া হলো ওই লাইভে কি ভুল তথ্য দেওয়া হলো এগুলো নিয়ে আমার আসলে এরকম ইন্টারেস্ট নেই বাট আমার কাছে ওই জিনিসটা খুবই খারাপ লাগছে এবং খুবই এক্সেস লেভেলের মনে হয়েছে মানে ধরেন একজন আমি জানি না ওই লোকটা কতটুক জিওমেট্রি জানে বা কি জানে হ্যাঁ আমি মানে ওই যে গেস্ট সেটা আমি জানি না বাট প্রথমেই যখন সে রেইস করছে যে কাপ সার্ফেসে ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি হবে তখনই আমি ভাবছি যে ওয়াও হ্যাঁ মানে আলোচনাটা খুব সুন্দর হবে এই এই লোকের মানে বুঝছেন নর্মালি কিন্তু আমরা আসলে সবাই ইউক্লিডিয়ান বা ওইটাই জানে হ্যাঁ তখন আমার খুব ইয়ে কিউরিয়সিটি যাগুলো আমি লাইফটা আরও শুনবো পরেই একটা জিনিসটা এমনভাবে টার্ন হইল এবং একটা দীর্ঘ সময় ধরে লোকটাকে বিভিন্ন ভাবে যে পচানো হইল বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় মানে একটা পর্যায়ে ও কনফিডেন্স হারাই ফেলছে হারাই ফেলে মানে ওইগুলো এক্সেপ্ট করে নিয়েছে এরকম মনে হইল এবং মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে কিন্তু খুব মানে ওনারা ওইখানে যারা কথা বলেন সবাই কিন্তু খুব ভালো নলেজেবল সবাই তাই না মানে তিন চারটা পাঁচটা লোক এবং আমি আমি জানি না পরে ওনারা আবার সব মানে কারেকশন করছেন কিনা মানে হয়তো বা কারেক্ট করছে এরকম হইতেও পারে আমি রেগুলার লাইভ দেখি না আর কি যদি করে থাকেন তো মানে দ্যাট ইস ভেরি গুড আর যদি না করে থাকেন তাহলে মানে ধরেন যারা তাদের লোকজন যারা দেখতেছিল অন্তত তখন ছিল না হয়তো লাইভটা পরে শুনছে তাহলে নিশ্চয়ই মানে ওনাদের তো আবার এটা মানে ইয়ে করার কথা নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করে জিনিসটাকে তো আবার মানে শর্ট আউট করে ফেলার কথা ছিল আর কি আমি এখানে আসলে খুব বেশি দেখাচ্ছি না বা কোনো রেফারেন্স এখানে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করতেছি না কারণ ইট ইস মানে যারা ম্যাথ মোটামুটি করছেন হ্যাঁ বা ধরেন ওই স্কুল লেভেল পর্যন্ত না ইন্টারমিডিয়েট বা উপরের লেভেলে করছেন তারা এই সবাই অলরেডি এটা জানেন মানে এটা আলাদা করে এখানে আমি প্রমাণ দেওয়ার কোনো মানে নেসেসিটি ফিল করতেছি না তারপরেও যদি কারো অবজেকশন থাকে তাহলে আমি পরে লাইভ করে তাহলে এটা দেখাই দেবো আর কি 
it's the fact that there is a concept of triangle ha eta car surface o hoy ebong shei concept ache ebong shudhu tai na etar application o ache amra ami je bollam je spherical je eta triangle ekhane ha seikhane kintu mane ie khetre apnar dhore navigation er khetre ha point to point distance er khetre e gulo kintu use hoy thik ache ebong cosmology teo kintu ei concept gulo use hoy মানে শুধুমাত্র যে কনসেপচুয়াল তা না এটার অ্যাপ্লিকেশন আছে রিয়েল লাইফ কিন্তু ব্যবহারও আছে তাই না তো আমি আমি রিকোয়েস্ট করব যেটা আমি কিন্তু এখানে মানে কাউকে ডিমিন করে বা ছোট করার ইয়ে করতেছি না আমার অ্যাকচুয়ালি তাদের সাথে মানে ওই লাইফটার সাথে কোনো প্রকার কানেকশন নাই তাদের কানেকশন মানে তাদের কারোর সাথে আমার কথাবার্তা হয় না কোনো প্রকার যেটা কন্টাক্ট নাই সে তো আমি লাইভে জিনিসটা বললাম মানে আমি আশা করি যে ওইখানে মানে ওনারা যে ভুল টাকা বলছেন আর কি বা ভুল টাক করছেন বিশেষ করে ওই লোকটা একটা সঠিক কথা বলার পরেও হ্যাঁ মানে উনি জিস্ট যেটা বলছে ওই লোকটা সেটা কিন্তু সঠিক আমি পরে অত ডিটেল জানি না আরো কিছু সে বলছে কিনা বাট সে যেটা বলার চেষ্টা করতেছিল যে কার সারফেস ট্রায়াঙ্গেল এটা কিন্তু তার কথাটা ঠিক ছিল আর কি হ্যাঁ সো তাকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে ডিমিন করা হয়েছে আমার মনে হয় যে মানে ভুল হয়ে যেতেই পারে তার মনে হয় এটাতে আবার কারেক্ট করে নেওয়া উচিত এবং লাইভে সেটা মানে বলে দেওয়া উচিত যে এখানে একটা মানে ভুল হয়েছে এইটা এইভাবে বা যদি অন্যভাবে বোঝানো যায় দেখেন মানে ধরেন নর্মালি ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে যদি কথা বলতো কেউ সেন ঠিক আছে মানে ধরেন আমি শুধু ইউক্লিডিয়ান ট্রায়াঙ্গেল বললাম এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে বা মানে লাইফটা কিন্তু এমন ছিল না যে ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কেউ কথা বলতে আসছে হ্যাঁ ওই রিলেটেডও লাইফ না তার মানে দ্যাটস ফাইন একটা কথা আসলো আমি এটা বললাম কিন্তু যখন কেউ এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্লিসিটলি কাপ সারফেসটা আনছে এবং আপনি যদি এটা না জানেন মানে তাকে নিয়ে এই লেভেলের এই লেভেলের মানে হাসি তামাশা করা বা তাকে এইভাবে যে ডিমিন করা মানে আমি সারপ্রাইজ হয়ে গেছে একদম বুঝছেন মানে এবং আমার মনে হয়েছে আমি রিয়েলি ফিল করছি যে এই জিনিসটা মানে আমার লাইফে আসলে মানে ইয়ে করার দরকার যাতে এটার একটা কারেকশন হয় আর কি হ্যাঁ কামিম ভাই আচ্ছা আমি আমি একটা মিনিট কামিম ভাই আমি এখানে ওই লাইভের লিঙ্কটা শেয়ার করে দিছি এটা ইউটিউবের একটা লিঙ্ক আছে এবং আপনার এটা সম্ভবত আঠারো উনিশ মিনিট এইখান থেকে শুনলে পেয়ে যাবেন আর কি হ্যাঁ ওকে বলেন আচ্ছা না মানে আমরা সময় করে আর করে দেখে নেব কিন্তু আমাদের আর শুনলে মনে হয় যে কি বলে হতে মানে খারাপ শোনা যাবে যে আমাদের কতিপয় কিছু বাঙালিদের মধ্যে এই প্রবণতাটা আসছে যে আমরা এখনও যদি আমাদের কেউ একটা ভুল ধরে আমরা মানতে পারি না মানে এই জিনিসটা আমাদের হয়তো তুই দেওয়া উচিত আমি আমি ইকবাল ভাই আছে ধরেন ম্যাট আছে হইতেই পারে ইকবাল ভাই একটা ভুল কথা বলতে পারে ভুল হয়ে যেতে পারে তার তাই না ধরেন ম্যাটেরও একটা ভুল হয়ে যেতে পারে এখানে তো কেউ সুপার হিউম্যান না মানে সবারই ঠিক হবে সব সময় তাই না বাট মানে এই যে ইকবাল বলে ফেলছে বলে আমি আর এইটা নিয়ে কিছু বলতেই পারবো না তারে ওই সময় কিছু বলতে পারবো না মানে এইটাও অনেকে মানে ফিল করে আমি দেখছি বুঝছেন মানে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ওইভাবে মানে বলাটা তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না কেন জানি মনে হয় মানে কমফোর্টেবল না কিন্তু আমাদের মুক্ত বানার যে ইয়েটা মানে এখানে তো এই জিনিসটা খুবই একটা ন্যাচারাল মানে ঘটনা হওয়ার কথা না কামিম ভাই মানে স্বাভাবিক ব্যাপার খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং ছিল বুঝছেন আমার বুঝলাম না এটা যাই হোক হ্যাঁ মানে দুইটা দুইটা জিনিসই আছে বুঝছেন মানে ভুল হলে কারেক্ট হইলেন শেষ মানে এটাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কাউকে ডিমিন করার তো কাইম ভাই দরকার নাই আছে অবশ্যই দরকার নাই এটা ধরেন আপনি আমি আজকে আপনার একটা ভুল ধরলাম কাইম ভাই এটা কিন্তু আপনি এই বলছেন কিন্তু এটা কিন্তু এরকম না এটা কিন্তু এরকম দ্যাটস ফাইন আপনি যদি আবার ভাব বুঝতেই পারেন যে না তাই তো সেভিয়ান্স ভাই ঠিক বলছে ওকে সেভিয়ান্স ভাই এটা আমি ভুলটা শুধরে নিলাম তাই না ভাইস বার্সা আপনি আমারে বললেন যে সেভিয়ান্স ভাই এটা তো আপনি ভুল বলছেন অসংখ্য আমরা অনেক লাইভ করছি অনেক আমি কি সব সময় একদম সব অ্যাকুরেট কথা বলতে পারছি এটা তো কোনো গ্যারান্টি নেই হইতে পারে আমারও ভুল হয়েছে তাই না 
আমারও ভুল হইলে আমার মানে আমরা যদি সামনা সামনি থাকি আমি আমি এইটুকু কনফিডেন্ট ধরেন ম্যাট আমি ইকবাল আছে আমরা যদি কেউ ভুল বলি এবং আর একজন মানে সাথে সাথে এটার কাউন্টার দিবে এটা এক মিনিট এক মিনিটও দেরি করবে না এক মিনিটও ছাড় দিবে না দেখবেন যে একদম ক্যাক করে ধরে বসছে ঠিক আছে মানে এতে কি হবে কোন সমস্যা আছে আমাদের বিপরীত পক্ষে যারা আছে তাদের জন্য হাসা হাসির কারণ হবে কিন্তু আমরা যেখান থেকে পিউরিফাইড হচ্ছি এটা কেউ চিন্তা করে না কারণ হচ্ছে আবার অনেক সময় শুনি নাম বললে এটা নাকি মানে পাবলিসিটির জন্য পাবলিসিটির জন্য নাম বলা হচ্ছে ইয়ে করা হচ্ছে এই জন্য কাইম্বা আমি নামটা সব পুরাপুরি ইয়ে করে গেছি বুঝছেন মানে আমি অনেক সময় অনেক লাইভে শুনছি যে বলা হয়েছে যে আমার এই ইয়ের নাম ইউজ করা হচ্ছে এইটা পাবলিসিটির জন্য বলা হচ্ছে এই বলা হচ্ছে সো এই জন্য আমি একদম খালি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি এইখানে বাট পার্সোনালি অত কারোর নাম টাম এটা বললাম না ঠিক আছে তবে যারা ছিলেন ওইখানে তারা সবাই ভালো বলেন ভালো বক্তা হ্যাঁ ভালো জ্ঞান রাখেন এগুলো ইটস ট্রু হ্যাঁ তাদের অনেক বিষয় অনেক জ্ঞান আছে হ্যাঁ বা চর্চা করেন এইগুলো সব ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে সামটাইম মানে কনফিডেন্ট বেশি হয়ে গেলে অনেক সময় এরকম হয়ে যেতে পারে আর কি কোনো সমস্যা নেই অথবা ধরেন আমি জানি না মানে টু বি অনেস্ট আমার এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এখানে এতগুলো লোক কেউই আসলে এই জিনিসটা জানতো না ঠিক আছে আমার মনে হয়েছে হয়তো বা কারো মুখ দিয়ে একটা বের হয়ে গেছে বলে ওনারা পরে আর ওই জিনিসটা নিয়ে করেন নাই বাট আমার মনে হয় এখানে আরো অনেস্ট থাকাটাই ভালো আর কি মানে ভুল হইতেই পারে জাস্ট এটা সাথে সাথে এ করে নিলেই হইতো আর কি এইটা নিয়ে মানে উল্টা আপনার হাসাহাসি করে যদি পুরো একটা লাইভে ডিমিন করা হয় একটা দীর্ঘ সময় ধরে মানে এটা কেমন হইতে পারে আপনি নিজে চিন্তা করেন আমি দেখলাম তখন কিন্তু বলে দেওয়া উচিত এবং বলে দিলে কিন্তু একটা রিলিফ পাওয়া যায় মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন আছে কিন্তু ওই যে আপনি ওই জিনিসটা যতক্ষণ রাখবেন নিজের মধ্যে যে মানে জিতার মানসিকতা একটা মানে কি পথ যেটা আর কি আপনি সঠিক ছিলেন না সেটাই ধরে রাখবেন সেটা কিন্তু মেন্টালও আপনাকে দিবে পেইন দিবে না এক্স্যাক্টলি আর ভাই আমি আমি আজকে একটা ভুল বলতেই পারি তাই না মানে ভুল বললাম আমি সমস্যা কি তাতে আমার যখনই ধরেন পরে আবার রিয়েলাইজেশন হইলো আমি তখন সাথে সাথে বলে দিই আর কি যে না এটা কিন্তু আমি মানে আসলে এটা মিন করি নাই বা আমার আসলেই ভুল হয়েছে এটা বলাটা বা আমার জানার মধ্যে এই সমস্যাটা ছিল তাই না মানে আমি আমি মনে করি মানুষকে জাজ করা উচিত মানে ধরেন আমি ইনফরমেশন অনেক মুখস্থ রাখি হ্যাঁ মানে এটা এটা তো কোনো মানে ইয়ের বিষয় না তাই না মানে এটা তো আমার মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট না যে আমি সকল ইনফরমেশন জানি আমি অমুক ফিলোসফারের নাম জানি আমি তমুক ফিলোসফারের নাম জানি আমি সব গড় 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 করে বলতে পারি হ্যাঁ এটা তো ব্যাপার না আমি আমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কার রিজনিং কেমন বুঝছেন মানে ওই যুক্তি দিয়ে এই যে এটা একটা প্রেমিস গাঁতে গাঁতে যে একটা কনক্লুশনে যাবে হ্যাঁ এই যুক্তিতে কি প্রবলেম ওই যুক্তিতে কি প্রবলেম এইটা সে ব্রেন স্ট্রমিং করে বের করবে এইটা কার কত অ্যানালাইসিস পাওয়ার আছে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট 
এইটা আপনি রেকগনাইজ করতে পারেন কি না এই যে এই যে আমি আমি একটা আর্গুমেন্ট দিলেন এখানে একটা কি প্রবলেম আছে এই জিনিসটা আপনি বের করতে পারেন কি না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আসল জায়গাটা সেটা করলে বাকি ইনফরমেশন তো ভাই আছেই ইনফরমেশন তো আমরা যে কোনো সময় রিট্রিভ করতে পারি তাই না মানে সেটাই মানে আপনার সাথে আমি সহমত যে বর্তমানে এই সময়ে মানে ইনফরমেশন তো अवेलेबल ইনফরমেশন মানে আমার ব্রেনে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এক্স্যাক্টলি ইনফরমেশন গুলো আমরা কিভাবে প্রসেস করলাম এবং কিভাবে মানে আমাদের বাস্তব জীবনে अप्लाई করলাম সেটাই তো দরকার আমাদের আর তো কিছু দরকার নেই এক্স্যাক্টলি সেটাই যাও মানে আমি আসলে পজিটিভ ওয়েতেই বললাম ঠিক আছে মানে আমার আর কোনো আসলে ইন্টেনশন ছিল না বা ইয়ে ছিল না বাট আমার মনে হইলো যে আমি মানে এটা বলা উচিত আর কি এইজন্য আমি বললাম আর কি সো মানে আমি আশা করি যে যারা আছেন ওনারা সবাই পজিটিভলি নেবেন বিষয়টা ঠিক আছে না আমিও সেটাই করি যে ওনারা যখন বুঝতে পারেন যে ভুলটা মানে বুঝতে যদি ওনারা বুঝতে পারেন ভুল বুঝে মানে আমরা ভুল বুঝতে হয়েছে আমাদের ভুল ছিল তাহলে মানে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি তাদের জন্য মানে এটাই মানে সবচেয়ে মানে ভালো হয় এবং এটা হয়তো ভালো একটা রিলিফ দিবে মানে তাদের কিন্তু ওনারা যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ধরে রাখবেন কোন না কোন সময় মানে তাদের এটাই হবে মেন্টাল সাফারিং এর কারণ হবে এটা মানে আমি ব্যক্তিগত কথা বলতেছি মানে আমি যখন দেখি যে আমি কোনো ভুল করি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা মানে আমি স্বীকার না করি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে আপনাদের কি হয় জানেন আমি জয়ের প্রবণতা মনে আসতেছে হয়ে গেল কিনা এটা আমি একটু হেরে গেলাম কিনা মানে কি হচ্ছে মানে একটা ইনসিকিউরিটিতে ভুগতে থাকে এবং যতটুক দামানো যায় বুঝছেন মানে একটা লাইভে তো আপনারা বলতেছিলেন যে মানে কেন আমি কমেন্টে দেখলাম যে কার ভয়েস যেন কমায় রাখা হয়েছে ইচ্ছা করে আমি আমি অবাক অবাক হয়ে গেছি এটা শুনে আমি আমি জানি না ইন রিয়েলিটি আসলে হয়েছে কিনা সেটা মানে কমেন্টে দেখতেছিলাম যে মানে ধরেন ওই গেস্ট হিসেবে যুক্ত সম্ভবত ইকবালই যুক্ত হয়েছে ইকবাল ভাই হ্যাঁ তো সবাই বলতেছিল ইকবাল ভাই আপনার সাউন্ড খুব কম সময় কম সময় যাচ্ছে আর কি তো পরে জানতে পারলাম যে নাকি মানে সাউন্ড ইচ্ছা করে কম করে রাখা হয়েছে এরকম হ্যাঁ বাট আমি শিওর না বিষয়টা নিয়ে বাট মনে পড়লে আমার এটা হাসি লাগতেছিল যে মানে ধরেন কতটুকু ইনসিকিউরিটি হইতে পারে যে আমি একজনের ভয়েসটা এত ডাউন করে রাখি যাতে লোকজন ঠিক মতো কথা শুনতে না পারে মানে আমি জাস্ট ইন্টেন্সিটিটা বোঝানোর জন্য বললাম বুঝছেন এক্সাম্পলটা সো মানে আমি আমি জানি না ধরেন আপনি একটু বেশি বলে ফেললেন আমি একটু কম বলে ফেললাম এর মানে কি অডিয়েন্স এইটা বুঝলো যে আপনি জিতে গেলেন আর আমি হেরে গেলাম আপনি হুদাই মানে নিজের মতো করে মন কলা খাচ্ছেন আর আমার উল্টা উল্টা বলতেছেন আমার আমার কি আছে এখানে রেসপন্স করার কিছু আছে আপনি কাইম ভাই মানে আপনি যদি মনে করতে পারেন অনেক আগে একটা লাইভে আমি এখনো বলতেছি না লাইভের নাম সেখানে মানে খারাপ ভাবে আমাকে ইয়ে করা হয়েছে মেনশন করা হয়েছে বা ইয়ে করা হয়েছে কিন্তু দেখবেন আমি আমি কিন্তু কখনো রিপ্লাই দিই নাই কিছু বলি নাই হ্যাঁ মানে আমিও পারতাম আমারও তো মানে ইয়ে আছে তাই না আমিও লাইভে এসে মনে করেন তার নিয়ে দুইটা বাজে কথা বলতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু আমি সেটা করি নাই কারণ আমি তখনই ইন্টারেস্টেড যখন সে একটা আর্গুমেন্ট দিবে বা আমার আর্গুমেন্টে সে যখন কোনো ভুল ধরবে হ্যাঁ তখন আমি হয়তো ইন্টারেস্টেড হবো বাট বাট আমার আর্গুমেন্টে ভুল হয়তো ছিল না তখন আমি এসে বলবো যে এটা এই এই হ্যাঁ বা ভুল থাকলে আমি বলবো হ্যাঁ ওকে দ্যাটস ফাইন হ্যাঁ থ্যাংকস ফর দ্য কারেকশান লাইক দিস তাই না এখন ওইটা ছাড়া ধরেন কেউ আমার সারাদিন বসে গালাইলো পচাইলো ডিমিন করলো কিছু আসা যায় না তাই না তার মানে অডিয়েন্স তো বোঝে তাই না আমরা ভাবি কি যে ধরেন 
আমি খুব জোরে বলতে পারি নাই আমি খুব বেশি কথা বলি নাই তাহলে মনে হয় অডিয়েন্সরা ভাবছে আমি হেরে গেছি সেটা যদি ভাবেও সেটা তো বলর টাইপ যেগুলোর ব্রেন ব্রেনের জায়গা নাই ওইগুলো ভাববে ধরেন কোনো ইন্টেলেকচুয়াল পারসন হ্যাঁ যার মধ্যে রিজনিং ইয়া আছে সে তো ভাববে না যে মানে আপনি হেরে গেছেন ভাববে না সে তো তারা ভাববে না সে তো দেখবে যে আমাদের লজিকটা কি ছিল সেখান থেকে সে চিন্তা করবে রাইট আচ্ছা তাহলে আজকে মানে আমি যা বলতে চাইছিলাম মোটামুটি কাম ভাই মনে হয় বলে ফেলছে আর কি বাট রিয়েলিটি রিয়েল না এটা নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের একটা লাইভ করা উচিত হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বলতে যাচ্ছিলাম যে রিয়েলিটি রিয়েল না এটা নিয়ে একটু লাইভ করেন প্লিজ আমাকে একটু ই করবেন ইনফর্ম করবেন এটা নিয়ে আমার কিছু কথা আছে আচ্ছা আমি কিন্তু আজকে কিছুক্ষণ কথা বলছি এটা নিয়ে আপনি শুনছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনছি এটা শুনছি মানে এখানে মানে ওই আমার একটা ইয়া আছে যে একজন মানুষ মানে আমি শুধু এইটুক বলি যে হ্যালোসিনেটেড অবস্থা একজন মানুষ কি বলতে পারবে সে যে হ্যালোসিনেশনে ভুগতেছে কিনা হিয়ার ইউ গো ম্যান মানে আপনি তো আসল জায়গাটা ধরেই ফেলছেন অলরেডি আচ্ছা তো এটা নিয়ে আর কি ছিল আমি ইকবাল ভাইকে ইকবাল ভাইয়ের সাথে একবার এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু ওই টাইম ম্যাচ হয় না আপনাদের সাথে তো যদি রিয়েলিটি রিয়েল না এটা নিয়ে কথা বলতে চান তাহলে আমি চাচ্ছিলাম কি জানেন আপনি আর কি করতে চাই যে যাতে একটু কথা বলতে পারি কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম ধরেন রিয়েলিটি রিয়েল না হ্যাঁ এই পক্ষের একজন লোক চাচ্ছিলাম মানে তা না হলে আলোচনাটা আসলে জমে উঠবে না বুঝছেন না তাহলে আপনার চেনা আপনার চেনা কেউ যদি থাকে যে রিয়েলিটি রিয়েল না হ্যাঁ বা ওই সায়েন্টিস্টরা রিয়েলিটিকে রিয়েল ভেবে নিয়ে তারপরে কাজ করে এরকম টাইপের যদি কেউ থাকে হ্যাঁ সো তাকে ইয়ে করতে পারেন আর কি না হলে দেখি মানে এমনি তো একটা করবই আর কি এমনি বলতেছে কেউ থাকলে আরো ভালো হবে কার্যক্রম গুলা চলে আমার এটাই যে আমরা একটু শুনি বলেই যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে সে একটা সে একটা ভ্যালিড আর্গুমেন্ট করতে পারবে না এমন তো না আপনি দেখবেন আমার তো মাঝে মাঝে সময় পাই বুঝছেন ধরেন টেন মিনিট ফিফটিন মিনিট বা নিজে অর্গানাইজ না করলে কোন একটা লাইভে ঢুকে কথা বলা যায় ঠিক আছে বাট ধরেন এক একজনের প্যাটার্ন আসলে এক মানে এই রকম যে ওইখানে যায় তখন আসলে মানে ওই ইয়েটা পাওয়া যায় না আর কি মানে আমরা যে স্টাইলে পছন্দ করি মনে করেন হ্যাঁ আমি খালি যুক্তি নিয়েই বা আর্গুমেন্ট এই ধরনের ইয়েতেই ইয়ে তো তাতে ধরেন আমার সারা লাইফ চলে গেল আমি ধরেন তিন ঘন্টা একটা বিষয় নিয়ে আমার ইয়ে হচ্ছে রিজনিং হচ্ছে পাল্টা রিজনিং হচ্ছে রিজনিং হচ্ছে হ্যাঁ এটা আমি খুবই এনজয় করি বা আমি মনে করি যে ওইটা প্রপার টাইম ইউটিলাইজেশন মানে একদম এক্সাক্টলি আমাদের ওইটাই হওয়া উচিত কারণ আমরা তো মানে লাইভ করি কি জন্য লাইভ করি তো এই জন্য যে মানুষের মধ্যে যুক্তি প্রদান বলতে না মানুষ মানে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করবে তাহলে সেইখানে ধরেন কে কয় মিনিট কথা বলছে এ দুই মিনিট কথা বলবে ও চার মিনিট কথা বলবে এর কথার মধ্যে কথা বলা যাবে না ওর কথার মধ্যে মুখ করা যাবে না মানে হাজার হাজার রুল টুল সেট করে হ্যাঁ বা ধরেন দর্শক আবার বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ মানে ধরেন অনেক দর্শক আছে আপনি লাইভে ঢুকে মানে গান গাইলেই তার ভালো লাগবে তাই না নাচা গানা দেখাইলে ভালো লাগবে এরকম আছে আবার মানে এক একজনের টেস্ট এক রকম হইতে পারে তো সবকিছু মেনটেন করে ধরেন কোন একটা লাইভে ওই জোনটা কিন্তু ক্রিয়েট করা একটু পসিবল মানে ইয়ে হয় না মানে কন্ট্রোলটা থাকে না বুঝছেন যে আমরা যে স্টাইলে ধরেন আমি একটা আর্গুমেন্ট করব হ্যাঁ সো মানে আমার একটা ইন্টারাকশন লাগবে তার সাথে হ্যাঁ আমার একটা রিয়েল ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আগাবো এই হব তখন মনে করেন ওইখানে আমি ইন রিয়েলিটি দেখছি বুঝছেন ধরেন আলোচনাটা খুব মানে উল্টা পাল্টা টাইপের হচ্ছে কোনো গোছালো নাই এবং আমি আপনি দেখবেন না আমি বললাম এটা আমার অবজারভেশন বললাম আপনিও ট্রাই করে ইয়ে করে দেখবেন যে ধরেন ইকবাল একটা লাইভে যখন যুক্ত হইল বা ম্যাট হইল আপনি দেখবেন ওই লাইভের যে আগের ইয়েটা ছিল হ্যাঁ বা আমিও যদি যুক্ত হই হ্যাঁ মানে আমিও যেটা চেষ্টা করবো আর কি আমার ক্ষেত্রে হয় কিনা এটা তো আসলে ওরা বলতে পারবে বা আপনারা বলতে পারবেন বাট আমি ওদের দুজনেরটা দেখে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে কি হবে একটা নির্দিষ্ট 
লাইনে হবে কথাটা দেখবেন খুবই প্রাসঙ্গিক ওই পয়েন্টের ভিতরে থেকে কথাবার্তা বলা হচ্ছে এবং সুন্দর একটা আলোচনা হচ্ছে এবং সেটা যদি আধা ঘন্টাও হয় ইউ উইল এনজয় এবং দেখবেন যে খুব সুন্দর একটা জিনিস ওইখান থেকে বেরোয় আসলো ঠিক আছে এই প্যাটার্নটা আপনাকে এনসিওর করবে ঠিক আছে এবং দেখবেন আগের লাইফটা একদম মানে হচ্ছিল এটা অগোছালো কোনো আগা নেই মাথা নাই তো পরে দেখবেন ওই ওই অংশটুকু আপনি দেখবেন সারা লাইফের মধ্যে খুবই স্ট্রাকচার হ্যাঁ এবং খুবই ফ্রুটফুল একটা ডিসকাশন এখানে হবে যে অংশটা কেটে আপনি আলাদা একটা ইয়েতে দিতে পারবেন কোন একটা টপিক সেট করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখবেন যেমন <laughs> যেমন ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে আমি যুক্ত হয়েছি আগে হ্যাঁ আমি কিন্তু সত্যের সন্ধানের লাইভেও যুক্ত হয়েছি আর কি হ্যাঁ তো দেখা যায় যে অনেকে কি বলবো ওইখানে আচ্ছা বিউটিফুল লাইফ নামে একজন যুক্ত হয়েছেন ডিভাইস নট কানেক্টেড আর আমি আসলে খুব শেষের দিকে আছে আমি খুব বের হয়ে যাব এক দুই মিনিটের ভিতরে আর কি লাইফটা ক্লোজ করে দিব আর কি সো আপনি যদি কিছু একটা বলতে চান তাহলে আমি খুব দ্রুত আপনাকে ডিভাইস নট কানেক্টেড এই প্রবলেমটা সলভ করে আসতে হবে হ্যাঁ কাইম ভাই কিছু বলতেছিলেন না না কথা আপনি বলতেছিলেন যে ওই মানে বিভিন্ন লাইব্রেরি যুক্ত হইছেন হ্যাঁ মানে আমি কিন্তু আগে যুক্ত হইতাম বুঝছেন কিন্তু পরে দেখলাম যে আসলে ওই যে ইন্টেনশন নিয়ে যুক্ত হই বা ওই কমফোর্ট জোনটা মানে রাখা যায় না বা ওই প্রিভিলেজটা আসলে পাওয়া যায় না আপনি করতে পারেন শুন ইকবাল ভাই যে মানে অন্য অন্য লাইব্রেরি যুক্ত হয় ভাই ওনার অনেক ধৈর্য বুঝছেন মানে খুব দ্রুত বলেন আপনি যদি আর একটু কনটেক্স দিতেন আমাকে তাহলে ভালো হতো বা একদম প্রিসাইজলি একটা एग्जांपल দিতেন না আপনি একটু আগে বলছিলেন যে মানে এই যে একটু আগে এই বিষয়ে মানে বলছিলেন যে অনেক কোন লাইভে কি অনেক কোন মানে মানে বসে মানে ওয়েটিং এ থাকার পর যুক্ত হওয়ার পর আবার পুনরায় মানে এই কি মানে এই ধরনের একটা ইয়া বলছিলেন মানে আমি আসলে ঠিক সেন্টেন্সটা মেক করতে পারতেছি না আ তো আপনি দেখি হুম হুম মানে একই মানে ওরা মানে বক্তব্যটা মানে আসলে মানে শুনতে মানে আগ্রহী না মানে ফাটকের যে আজ আমরা একটা মানে গ্রহক মানে কি বল না শ্রোতারা আছে তারা একটা মানে মতামত মানে বক্তব্য এই যে প্রেস করব বা এটা এটা মানে প্রেস করতে গেলে মানে একটা অযথা একটা বাক্য অযথা না মানে আপনার একটা সেন্টেন্সের মধ্যে তো মানে অনেক ধরনের বাক্য টাকা তাই না তো উনি এক মানে একটা বাক্য ধরে ওটা বিশ্লেষণে মানে ওই দিকে চলে যায় ওই যে কি বলে না মানে এস এর মতো আর কি আপনার সাথে আমি একটা লজিক্যাল ডিসকাশনে যাব তাই না তাহলে ধরেন তার একটা বেস থাকে গ্রাউন্ড থাকে লজিক্যাল মানে কিছু ল আছে তাই না কিছু স্ট্রাকচার আছে সো বা ধরেন যে টপিকটা নিয়ে কথা হচ্ছে আমার যদি এরকম রিয়েলাইজেশন হয় যে এই টার্মটা আপনারা আমার মধ্যে ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত মানে অনেক সময় আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু হয়তো বা আপনি একভাবে বুঝেন বা আমি একভাবে বুঝি বা আমি ডাউট ডাউট ফিল করতেছি যে আপনি আসলে এই জিনিসটা আমি যেভাবে বুঝি বা এটার ওয়ার্ল্ড ভিউটা যেরকম আপনি ওইভাবে এই জিনিসটা জানেন কি না তো ওই প্রয়োজনে হয়তো বা তখন আমি ওইটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারি আর কি এরকম প্রয়োজন হইতে পারে আমি মানে এটা বলবো না যে কখনোই প্রয়োজন নাই এরকম না আমি 
মানে একজন শ্রোতা একটা একটা যে মানে একটা প্রশ্ন দাঁড় করাবে তার একটা মনে করেন পজিশন একটা মানে একটা প্রশ্ন দাঁড় করাতে হলে হয়তো সবাই সব মানে একই ভাবে পারে না আপনি যেভাবে একটা প্রশ্ন বুঝতে পারছেন হুম আপনি যার সাথে ডিসকাস করতেছিলেন সে আলোচনা শুরু করে দিল বা আপনাকে বোঝানো শুরু করে দিল আপনি এরকম একটা সিচুয়েশনের কথা বলতেছেন তাই না জি জি এখন দেখেন বিউটিফুল লাইফ ভাই এমন সিচুয়েশন হতে পারে যে আপনার তিনটা লাইনে কোশ্চেনে প্রথম লাইনে আপনি যেটা বলছেন সেটা হয়তো বা আপনি যার সাথে কথা বলতেছেন সে বুঝতেই পারতেছে না মানে আপনি আসলে এক্স্যাক্টলি কি মিন করতেছেন হ্যাঁ তো হয় কি তখন হয়তো যদি আপনার তিন নাম্বার দুই নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বারও শোনে তাও সে আসলে ওইটার সাথে গাঁথতে পারবে না প্রথমটার সাথে সেই জন্য অনেক সময় এরকম হইতে পারে কেউ কেউ প্রথমে আপনাকে আটকাইতে পারে কিন্তু আপনি যদি বলেন যার এটা যদি এরকম হয় যে আমি একটা কথা মানে বারবার মানে একই প্রশ্ন একই বাক্য দুই তিনবার করে বলতেছি এরকম হলে আমার আটকানোটা স্বাভাবিক আমি মনে করি আর কি মানে আমাদের এই পেজ থেকে লাইভে হলে আপনি যুক্ত হয়েন হ্যাঁ এটা বিশেষ করে আপনি আনিম ভাই মানে আমি ওই যে ইয়েতে আমাদের একটা যে পেজ আছে বিআরএম এর যে পেজটা ওইখানে তো আপনাদের ইন্টারঅ্যাকশন কিন্তু খুব কম হয় মানে আপনার আপনাদের থটগুলো কিন্তু ওইখানেও ইয়ে করতে পারেন তাই না কিন্তু আমাদের ওই পেজের ইয়েগুলো কিন্তু আপনাদের ওখান থেকে কম আসে আমি তো আনিম ভাই কোনোদিন কোনো কোশ্চেন করছে এখানে হ্যাঁ বা ইয়ে করছে আমি তো দেখি নাই কখনো আপনারাও তো মনে হয় অলমোস্ট দেখি নাই নাকি আপনি এক কি করছিলেন হয়তো অনেক আগে এখানে একটু ব্যাপার কাজ করে যে ওই সাধারণত যে আপনাদের ওই পেজে আপনারা যেরকম ডিসকাশন করেন তো আর আমরা যেভাবে মানে ওই গ্রুপটাতে সরি ওই গ্রুপটাতে যে এরকম আমি করি যে অনেক সময় যে আমাদের কথাবার্তা আমরা মনে করি আমরা নিজেরা মনে করি যে কথাবার্তা কি হালকা হয়ে যাচ্ছে না এখানে আমরা তো অনেক সময় ভান করি করি বিভিন্নই করি কিন্তু যখন মানে গ্রুপে মানে একটা কথা বলতে যাই তখন আমাদের অনেক চিন্তা করতে হয় এবং এই চিন্তা করার কারণে আমাদের যে আসল যে থটটা থাকে সেটা অনেক সময় হারায় যায় যে কারণে ওই গ্রুপে কোনো ওই কোশ্চেন বাই করা হয় না তো চাই যে ভবিষ্যতে আপনারা আমরা নিয়মিত হব আর কি ওখানে হ্যাঁ ওখানে আপনাদের পার্টিসিপেশন তো দরকার এখানে মানে আমাদের এটা কিন্তু আমি খুবই স্যাটিসফাইড যে ওখানে আসলে ইভেন ধরেন আমাদের কিন্তু এরকম বিশ্বাসী অনেকেই আছেন ওখানে তাই না এবং তারাও কিন্তু একটা ফরম্যাটে কারণ আপনি দেখবেন তারাও কিন্তু একটা ফরম্যাটেই কোশ্চেন করে মানে ওখানে যে কোনো জিনিস তার মানে যে কোনো মন্তব্য করে দেওয়া তার ওপিনিয়ন লেখা এইভাবে লেখে না হ্যাঁ সে কিন্তু একটা মানে এমন একটা কোশ্চেন রাখে যাতে আমরা সেটাকে অ্যান্সার করতে পারি হ্যাঁ মানে হয়তো বিশ্বাসী বলে তার ওই রিলেটেড এগুলাই বেশি থাকে আর কি বা ওই দিকে বায়াসড হয়ে সে প্রশ্নটা করে দ্যাটস ফাইন বাট তারপরেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এটা করে হ্যাঁ আর আমরা কিন্তু ভালো ভালো অনেক কোশ্চেন ওখানে পাইছি যদিও খুব মানে খুব র্যান্ডমলি ইয়ে আসে না কোশ্চেনগুলা 
তারপরেও কিন্তু ইয়ে মানে পাওয়া গেছে এবং আমাদের এই লাইফ টাইপে অ্যাক্টিভ না কিন্তু ওই গ্রুপে আমি দুই একজনকে পাইছি যারা কিন্তু খুব ভালোভাবে মানে ব্রেন স্টমিং এ পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করে আর কি তো দ্যাটস এ ভেরি মানে গুড সাইন সো আমার আমারও রিকোয়েস্ট থাকবে কামিম ভাই আনিম ভাই হ্যাঁ তারপরে নিশিদ দলবান আপনারা যারা আছেন তারা সবাই ওই গ্রুপে মানে ইয়ে পার্টিসিপেট করবেন আর কি লাইভ তো ঠিক আছে লাইভে মানে তো সুযোগ পাইলে অবশ্যই আসার চেষ্টা করি আমাদেরও কিন্তু ভালো লাগে লাইভে হ্যাঁ যে লাইভ করতে আমার খুব খারাপ লাগে এইরকম কিছু না আমরাও চাই যে থটগুলো যাতে শেয়ার করা যায় আর কি হ্যাঁ বা ইয়ে থাকলে ইকবাল ভাই থাকলে ম্যাট থাকলে হয়তো বা আরো ইয়ে করতাম আর কি এনজয় করতাম আর কি হ্যাঁ সো মানে সেই চেষ্টা আছে এমন ভেবেন না যে মানে সব কিছুই অনুকূলে আছে তারপরে ইচ্ছা করে লাইভ করি না আসলে ব্যাপারটা এরকম না ভাই আপনি কিভাবে মনে করেন এক কথা বারবার বলাটা যুক্তি যুক্ত আমি আসলে কনটেক্সটা বুঝতেছি না ওই যে যুক্ত হইছিল উনি মনে হয় একটা যে কথাটা বলল যে লাইভে এক কথা বারবার বলা যুক্তি যুক্ত ওই প্রশ্নটাই মানে উনার ছিল আচ্ছা আচ্ছা না এক কথা ধরেন বারবার বলার মানে এটা তো আসলে কনটেক্সট না বুঝলে আসলে বলা যায় কনটেক্সট না বললে বোঝা যাবে না কারণ ওই কেউ একটা জিনিস বুঝতেছে না তাকে বুঝাইতে গেলে তো এক কথা বারবার বলতে হবে হ্যাঁ হয়তো অনেক অ্যাঙ্গেলে বলার চেষ্টা করা হয় অনেক সময় আর কি আপনি হয়তো আমি আপনি হয়তো কোনো একটা কথা একবারই বুঝে ফেললেন আমার হয়তো সেটা বুঝতে তিনবার সময় লাগবে যে না আসলে বুঝতে পারতেছি না এটা হয়তো এক্স্যাক্টলি এটা তো হইতেই পারে ঠিক আছে এটা ব্যাপার না 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 ইগোর ফাইল লাইভ ভালো হয় হ্যাঁ অফ কোর্স আই এগ্রি উইথ ইউ ম্যান মনে করি যে এটা খুব ভালোভাবে আমি প্রেজেন্ট করতে পারছি ফাইন আর কি হ্যাঁ মানে এটা ঠিক আছে বা অনেক সময় আপনি যার সাথে সামনাসামনি ডিসকাশন করতেছেন বোঝাবার জন্য মানে কি মানে তখন তো তার মানে কি আমার ইন্টেনশনটা যে তাকে আমি বোঝাবো তাই না তো এটা তো ভালো হয় অবশ্যই খারাপ কিছু না তবে এমন হইতে পারে যে অনেক সময় ধরেন আমি আসলে লাইভ দেখতেছে সবাই একসাথে আমি আসলে বুঝে গেছি তারপরে যখন বারবার রিপিট হয় তো আমার জন্য জিনিসটা হয়তো বা একটু মানে তখন ইরেটিং হইতে পারে আর কি যে আমি যেহেতু বুঝে গেছি আর কি বাট দ্যাটস ফাইন নো প্রবলেম ইয়েস আই এগ্রি সেপিন্স ভাই আপনি একটু সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্লিজ অফকোর্স অফকোর্স ভিক্টর আমি অবশ্যই চেষ্টা করব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা হয়তো বা মানে কোনো এক সময় উনি এটা বলছেন মাথার উপর দিয়ে আমি যাই না কখন মাথার উপর দিয়ে গেছিল আদম হাওয়া কাপড় খুলে গেছে গন্ধম খেয়ে এরকম কিছু নেই আচ্ছা যাই হোক এটা ব্যাপার না আমি যদি বলে থাকি অবশ্যই ভুল করছি গ্রুপ একবার বলছিলাম এটা মনে আছে পরে লাস্টে বার আপনার সাথে পেজ বলছেন পরে গ্রুপ বলছেন আমি নিজেও গ্রুপ বলছি পরে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ম্যাট 
আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম সরি ইভেন আপনাদের পেজে পেজে মানে উনি মনে হয় গ্রুপটার কথাই লিখছে এত কঠিন জিনিস দেন যে মাথার উপর দিয়ে যায় এই যে কায়েম ভাই এখন আর কি বলবো তাহলে বলে আনিম ভাই এটা মানে পাস কাটানোর জন্য এটা বলা বাসতেছে এখন বুঝছেন এমনও হতে পারে ধর্মের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বারবার বলা লাগতে পারে কারণ সে বিষয়ে আমাদের সমাজ ও আচ্ছা আনিম ভাই কোশ্চেনটা অন্যভাবে নিছে মানে ওই যে বিভিন্ন লাইভে মানে একই কথাই যে বলা এই বিষয়টা মনে হয় উনি বুঝাইতে চাইছে তাই না সেটা কোনো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যার কারণে সেটা প্রতিদিন বারবার বলতে পারে হ্যাঁ অফকোর্স মানে ধরেন যে কারো হয়তো বা মানে অডিয়েন্স মানে নতুন নতুন অডিয়েন্স আসে তাই না তা কোনো একটা বিষয় উনি একসময় কথা বলছেন ওইটা আবার বলা দরকার হইতে পারে মানে বললে হয়তো আরো নতুন অডিয়েন্সরা তখন জানতে পারবে তো হ্যাঁ মানে এটা তো বলা লাগতেই পারে না এটা তো আপনি আপনি নিজেও মনে হয় দেখেন যে মানে আজ থেকে দুই বছর তিন বছর আগে লাইভে আপনি যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিছেন সেই প্রশ্ন কি আবার এখন আসতেছে না আপনি যখন একটা লাইভে ঢুকবেন তো সেই প্রশ্ন আসছেন এবং যে প্রশ্নটা কংক্রিট ভাবে একটা সুন্দর একটা উত্তর দেওয়া হইছে যেখানে আর হেরফের করার কিছু নাই কিন্তু প্রশ্নটা আবার আসে নতুন দর্শক আসে নতুনই হয় নতুন ভাবে ওটাকে করতে হয় বলতে হয় আই এগ্রি আই এগ্রি কোরআনে সিমিলার সিমিলার আয়াত আছে মনে হয় বুঝাইতে চাইছেন মনির খলিল ভাই আমি কনটেক্সট বুঝতেছি না সেপিয়েন্স ভাই সেটাও মেনে ওয়াট সেপিয়েন্স ভাই সেটা মেনে সেটা মেন না ওমেন আপনি বলছিলেন থ্যাঙ্কস মেন ওটা ওমেন হবে কাটেন তো টাইবু ও আচ্ছা 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 ওই তো সরি সরি এগেইন অ্যাকসেপ্টেড অ্যাপোলজি আল্লাহ একই কথা বারংবার রিপিট যে টেনে নিয়ে গেছে জায়গা মতো দেখছেন এইটা এইটা ভাই অনেকের মধ্যে এই গুণটা আছে দেখলাম আমাদের ভিতরেই মানে মানে কথা একটা হইলে সেটা টেনে একদম মানে রিলিজিয়নে নিয়ে যেতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এখন থেকে চেষ্টা করব জিজ্ঞেস করার থ্যাংক ইউ আনিম ভাই আনিম তো ভাই নাকি এটা তো ভুল বলি নাই জি ঠিক কথা বলছেন আমি সেটাই বলছি গ্রুপে এমন সব জিনিস সঞ্চয় করেন যেগুলো অনেক কঠিন থাকে না আনিম ভাই এটা কিন্তু মানে ঠিক না মানে আপনি নিজেও তো একটা মানে সহজ টপিক তুলতে পারেন তাই না মানে সেটা নিয়েও তো ব্রেন স্ট্রমিং হইতে পারে এটা তো কোনো ব্যাপার না যাই হোক অনেকদিন পরে লাইভ করলাম কথা বলে খুবই ভালো লাগলো কাইম ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে ওই প্রথম দিকে একটু লনলি লাগতেছিল সেটা এখন আর লাগতেছে না আর কি আপনি আসাতে সম্পূর্ণ শুনতে না পারলে একটু ই লাগে আমার কাছে একটু অস্বস্তি লাগে যে আমি একটু শুনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে কাইম ভাই তাহলে আপনি কিছু বলবেন না না আমার আর কিছু বলার নেই আপনি কি করেন মাঝে মাঝে আর কি আমাদের জন্য একটু সময় দিবেন এটাই চাওয়া না শিওর 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 অফ কোর্স আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ওকে थैंक यू সেপেন্স ভাই তাহলে আমি বিদায় নিচ্ছি ওকে বাই 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 আমি যুক্ত হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি যুক্ত আর আনিম ভাই ব্যাপার না দ্বার প্রান্তে চলে এসেছি এখন লাইফটা ক্লোজ করে দিব বিফোর দ্যাট আমি আসলে মানে নিয়মিত লাইভ করতে পারি না আপনারা জানেন আমি জানি না নেক্সট আসলে কবে আবার লাইভে আসা হবে তবে সবসময় একটা কানেকশান ফিল করি হ্যাঁ কথা বলতে ভালো লাগে বিশেষ করে যদি মানে ব্রেন স্ট্রমিং রিলেটেড কথাবার্তাগুলা বা মানে ধরেন যুক্তি সঙ্গত মানে যুক্তি নিয়ে 
অ্যানালাইসিস করাটা মানে এই ধরনের এই জিনিসগুলো খুব এনজয় করি এবং চাই হ্যাঁ এবং অফকোর্স আড্ডা দিতেও ভালো লাগে তো কিন্তু হয়তো সময় হ্যাঁ পরিস্থিতি সুযোগের অভাবে সবসময় হয়ে ওঠে না বাট অবশ্যই চেষ্টা আছে এবং নেক্সটেও চেষ্টা করব যখনই সময় পাই একটা লাইভ করে ফেলার আর কি তো যারা যারা শুনলেন এখন পর্যন্ত তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ टपिक क्षतिपूरण হ্যাঁ যাই হোক লাইফটা ক্লোজ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই